युवा स्पीकर हैं जो वक्ता डॉक्टर मनोज मकानी जो गुजरात के हैं कच्छ से और काफी मैं समझता हूं कि ये काफी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और इनका पोस्ट मैं डेली देखता रहता हूं कि आज हम लोगों के सामने में एक नया विषय को लेकर के आ रहे हैं हम लोग अब सुनेंगे आगे का सारा व्याख्यान डॉक्टर मनोज मखानी जी का डॉक्टर मनोज मखानी आप अपना पीपीटी अपलोड कर पाएंगे या हम लोग करवा दें हाँ जी सर नमस्कार आप अपलोड करवा दीजिए ओके थैंक यू तो पीपीटी अपलोड हम लोग अपलोड करते हैं आप अब तब तक अपना शुरू कीजिए ओके नमस्कार सभी को शुभ संध्या और प्लेटफॉर्म का मैं फिर से एक बार आभारी हूँ कि फिर से मुझे एक बार यहाँ मौका दिया गया और हमारे आ, हम जिनको देख देख के बड़े हुए हैं या सीख रहे हैं सानी साहब जो बहुत ही डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं शायद मेरी जितनी उम्र नहीं है उतना उनका अनुभव है फिर भी उन्होंने आज हमें यहाँ पे इनवाइट किया है तो आज हम हमारा जो अनुभव रहा है आ, कि दाद का मतलब कि रिंग वम का होम्योपैथी में हम किस तरीके से अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कर पाए हमारा पूरा ये आ, आ, रहता है कि हम ऐसे ही टॉपिक लें कि जो टॉपिक डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर काम आते हैं जिसके पेशेंट हम सभी को देखने को मिलते हैं और जिसके पेशेंट हमें सभी को देखने हैं और हम जहां पे हम तकलीफ महसूस करते हैं तो उसी तरीके का एक ये टॉपिक है दाद आगे हमने जो व्याख्यान लिए हुए हैं जिसमें हमने बोनिक हुसैन साहब का पूरा दृष्टिकोण समझाया है कि केस के अंदर हमें कैसे काम करना है किस तरीके से हमें हमारे पास जो मरीज आता है उस मरीज को देखना है और किस तरीके से हमें उस मरीज में से टोटालिटी बना के प्रिस्क्रिप्शन करना है तो बोनिक हुसैन साहब ने बहुत अच्छे तरीके से दिया है और हमने अभी तक सिमिलिम ढूंढने के या तो जितने भी होम्योपैथी के अलग अलग रास्ते हैं अलग अलग पाथ हैं उन सब में हमें बोनिक हुसैन साहब का रास्ता अच्छा लगा तो हम इस रास्ते पे हमारा जो अनुभव है वो आपके साथ बांटने जा रहे हैं इसका कतई ऐसा मतलब नहीं है कि दूसरे रास्ते अच्छे नहीं है या दूसरे रास्ते रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं होम्योपैथी विशाल सागर है जिसके अंदर सभी नदियां आके मिल जाती हैं तो सभी का अपना अपना अनुभव है और सभी अपने अपने रास्ते पे सही काम कर रहे हैं लेकिन बोनिक हुसैन साहब हमें क्या कहते हैं तो पहला हमारा एक वाक्य है सादगी ही सार्वभौमिकता का सार है महात्मा गांधी का एक कॉट है और वहां पे वो कहते हैं कि सादगी ही रहनी चाहिए और हमारी पूरी प्रैक्टिस का नाम ही सरल होम्योपैथी है तो आज हम देखेंगे कि सरल होम्योपैथी से Uh, किस तरीके से दाद का ट्रीटमेंट होता है नेक्स्ट आपके सामने एक बहुत अच्छा फिलोसॉफिकल स्लाइड मौजूद है और हम पहले उसको सीखेंगे uh, तो उसमें क्या है फर्स्ट इट्स एन इंटेंशन पहले क्या है पहले हमारे लिए वो इंटेंशन होना चाहिए कि हमें होम्योपैथी करना है या हमें होम्योपैथी सीखना है अगर वो इच्छा ही जागृत नहीं हुई तो हम तो हम कब होम्योपैथी कर पाएंगे तो so, किसी भी कार्य का मूल उस कार्य को करने की इच्छा होती है तो बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है लेकिन वो इच्छा ही बन के रह जाती है क्यों क्योंकि वो सेकंड स्टेज में नहीं पहुंचती है सेकंड स्टेज है देन एंड एक्शन जो इच्छा हुई उस इच्छा की पूर्ति के लिए एक्शन लिया जाना चाहिए कर्म होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण कर, कहते हैं ना गीता के अंदर कर्म योगी बनो तो कर्म होना चाहिए तो धैट एन एक्शन सो इच्छा से एक्शन पे भी बहुत कम लोग पहुंचते हैं और एक्शन पे पहुंचे तो जरूरी थोड़ी है कि एक बार एक्शन लेंगे एक बार कुछ बोलेंगे या एक बार करेंगे तो उससे हमारा काम हो जाएगा नहीं देन अ प्रैक्टिस सो एक्शन से प्रैक्टिस की जर्नी होती है वो उसमें से भी बहुत कम लोगों के तक पहुंचती है प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि एक ही चीज को हर रोज करना बार बार करना होम्योपैथी का मतलब होम्योपैथी 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 हर केस के अंदर लॉ ऑफ सिमिलिया को ही अप्लाई करना और लॉ ऑफ सिमिलिया से लोगों का अच्छा करने की कोशिश करना ये प्रैक्टिस होनी चाहिए देन इट्स अ कंसिस्टेंसी मतलब उस प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू करना है वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए ऐसा नहीं है कि पहले एक महीना प्रैक्टिस किया अब छोड़ दिया देखिए होम्योपैथी में यही चीज सबसे ज्यादा देखने को मिलती है बच्चे आते हैं अलग 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 बहुत सारे 
स्टॉलवर्ड्स के सबके अलग अलग रास्ते हैं और बच्चे कुछ दिन एक रास्ते पे चलेंगे कुछ दिन दूसरे रास्ते पे चलेंगे कुछ दिन तीसरे रास्ते पे चलेंगे कहीं पे भी टिक के कंसिस्टेंस नहीं रहते हैं इसीलिए अच्छा सीख नहीं पाते हैं अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे कि हर रोज यही किया यही किया यही किया देन इट बिकम हैबिट फिर जाके वो हमारी हैबिट यानी कि आदत बन जाएगी सबकॉन्शियस के अंदर घुस जाएगा अगर हम साइकोलॉजी के ऊपर बात करें तो हम कोई काम को कॉन्शियसली बहुत दिनों तक करते रहते हैं ना तो फिर वो हमारी आदत बन जाती है देखिए हम जब रोटी बनाने बैठते हैं क्योंकि हम हर रोज रोटी नहीं बनाते हैं तो हम रोटी बनाने बैठते हैं तो हमें पूरा ध्यान देना पड़ता है कि रोटी गोल ही हो रोटी जल न जाए रोटी की आंच धीमी न रह जाए रोटी कच्ची न रह जाए लेकिन हमारी माताजी जब रोटी बनाती है ना तो वो फोन पे फोन के ऊपर मौसी से बात करते करते भी रोटी बना लेती है क्यों क्योंकि उन्होंने बरसों से वही काम किया है उसके अंदर कंसिस्टेंट है तो जब हम होम्योपैथी के अंदर कंसिस्टेंट रहेंगे तो फिर हम कुछ भी करते करते होम्योपैथी कर पाएंगे और वो हैबिट बन गई तब जाके जो होम्योपैथी मिलेगा देन इट्स सिंपली यू आर हम क्या हैं वो हमारी आदतें तय करती हैं हमारी आदतें कैसी हैं वो तय करती हैं कि हम क्या बनेंगे तो हमें आदत बनानी है लेकिन किस चीज की हमारी आदत होनी चाहिए होम्योपैथी की हमारी आदत होनी चाहिए कैश रिसीविंग की हमारी आदत होनी चाहिए इन शॉर्ट हमें ऐसी आदत बनानी है कि रिसीविंग करना है टोटली तो बनाएंगे ना तो हम अपने आप हमें जो हनीमैन बनाना चाहते हैं वो बन जाएंगे होप ये स्लाइड क्लियर हुई होगी किसी को कोई प्रश्न पूरा लेक्चर इसी के ऊपर बेच रहेगा प्रश्न बाद में करेंगे आप आगे बढ़ते जाइए ओके ओके नेक्स्ट रिंग वॉम दाद रिंग क्या है हाईली कंटेजियस फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन और स्कल रिंग स्प्रेड बाय स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट और बाय टचिंग एंड इन्फेक्टेड एनिमल और ऑब्जेक्ट रिंग वॉम इज टिपिकली स्केली एंड मे बी रेड एंड इची रिंग वॉम ऑफ द स्काल इज कॉमन इन चिल्ड्रन वेर इट मे बी कॉज बाल्ड पैचिस तो दाद क्या है तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिसिन एक फंगल इन्फेक्शन है एक फूग से होने वाला रोग है जो एक आदमी से दूसरे आदमी को टच करने से भी फैलता है क्लियर नेक्स्ट रिंग के अलग अलग प्रकार हैं जिस जगह पे वो रिंग वो दाद होता है उसके अनुसार मॉडर्न मेडिसिन के अंदर उसको अलग अलग नाम दिया गया है एथलेट्स फूट मतलब कि टीनिया पेडिस जॉक इच मतलब कि टीनिया क्रूरिस जो जेनाइटल्स के आजू बाजू फॉल्ड ऑफ स्किन में होता है तो उसको टीनिया क्रूरिस बोलते हैं जो पायरों में होता है तो टीनिया पेडिस बोलते हैं स्काल के होता है तो टीनिया का पाइटिस बोलते और पूरी बैडी बॉडी के ऊपर पॉलिश कहा जाता है नेक्स्ट हो गया या तो रिंग तो क्या करेंगे अब हम देन व्हाट व्हाट वी कैन डू हम क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं हम तो उसके ऊपर जो कॉमन है ज्यादातर ले मैन के अंदर जो देखने को मिलता है ज्यादातर लोग जो करते हैं वो कहीं से भी कुछ भी ऑइंटमेंट लोशन कुछ भी दवाई कुछ भी चाहे वो दवाई किसी भी स्कूल से हो वो लेके लगा लेना लेकिन इन सब चीजों से इन सब चीजों से क्या रिंग क्योर हो जाता है क्या रिकरेंस कम हो जाता है या रिकरेंस नहीं होता है क्योंकि हमारे पास फ्रेश केसेस तो बहुत कम ही आ रहे हैं ज्यादातर केसेस क्या होगा तो वो पहले कुछ ना कुछ ऊपर उसके ऊपर लगा के ही आते हैं तो हम क्या करेंगे हमें क्या करना चाहिए हमें ढूंढना चाहिए एल हमें इंडिविजुअलाइजेशन करना है अगर हमें रिकरेंस रोकना है अगर हमें रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ करना है जो मास्टर हमें एपोरिज्म नंबर दो में बताते हैं तो वो बन करने के लिए हमें क्या करना है हमें इंडिविजुअलाइजेशन करना है प्रत्येक रिंग का केस अलग है 
भले ही हर एक का नाम रिंगवम ही है उसका निदान रिंगवम ही है उसका डायग्नोसिस रिंगवम ही है लेकिन प्रत्येक रिंगवम का केस अलग है कैसे अलग है तो कुछ सवाल पूछेंगे रिंगवम हुआ है लेकिन कहा हुआ है तो वहां से हमें क्या मिलेगा लोकेशन मिलेंगी कि पहले राइट पे हुआ फिर लेफ्ट पे गया या पहले लेफ्ट पे हुआ फिर राइट पे गया या था में हुआ है या पैरों में हुआ है या स्काल के ऊपर हुआ है या तो पूरी बॉडी में हुआ लेकिन हमें लोकेशन मिलेगा पूरी जर्नी मिलेगी कि रिंग रिंगवम कैसे शुरू होके कहाँ पे उठ गया उसके बाद पूछना है इस रिंगवम में क्या होता है खुजली आती है खुजान होती है इचिंग होती है बर्निंग होती है ब्लीडिंग होती है पेन होता है पस होता है इसके अंदर से बदबू आती है पस्पिरेशन होता है क्या होता है जो होता है उसके ऊपर से हमें सेंसेशन या तो कैरेक्टर ऑफ द डिस्चार्ज मिलेगा कब बढ़ जाता है कब घट जाता है मॉर्निंग में बढ़ जाता है सोने के बाद बढ़ जाता है इवनिंग में बढ़ जाता है पस्पिरेशन के बाद बढ़ जाता है खाना खाने से पहले तकलीफ होती है खाना खाने के बाद तकलीफ होती है विंटर में तकलीफ होती है समर में अच्छा लगता है समर में तकलीफ होती है विंटर में अच्छा लगता है इन शॉर्ट उसके ऊपर से हम पूछेंगे कब तब हमें मिलेगी मोडालिटीज और उसके साथ अगर और कोई तकलीफ है या तो तकलीफ नहीं है तो उसका डिजायर एवर्जन क्या है उसको हम बनाएंगे कंकोमिटन कंकोमिटन का मतलब क्या होता है कि ऐसे सिम्टम जिसका चीफ कंप्लेन से कोई लेना देना नहीं है तो डिजायर एवर्जन का चीफ कंप्लेन से कोई लेना देना नहीं है इतना हम पूछेंगे ना तो इसके ऊपर से हमें सीधा मेडिसिन मिल जाएगा कैसे उसके लिए हमारे पास ब्रह्मास्त्र है कि हमें मटीरियल मेडिका वैसे ही याद रखनी है आगे के दो व्याख्यान हुए हैं उसमें वही मटीरियल मेडिका दिखाई गई है आज इन शॉर्ट हम थोड़ा 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 शॉर्ट में उसी को वापिस रिपीट कर लेंगे ठीक है तो इसको हम बोलते हैं दादरास्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र होता है पशु पतास्त्र होता है वैसे ये दाद को मिटाने वाला दादरास्त्र है तो कैसे नेम ऑफ द डिसीज रिंग है लेकिन जो लेफ्ट से शुरू होकर राइट की तरफ जा रहा है या तो सिर्फ लेफ्ट पे है उसके अंदर ब्रीडिंग हो रही है बर्निंग हो रही है रेडनेस दिख रही है इचिंग हो रही है मॉर्निंग में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है अनकवर करता है तो अच्छा लगता है हॉट पैसन है थर्स्टी है स्लीप लेफ्ट साइड और बैक ऑन है स्वीट और स्पाइसी डिजायर देखने को मिलता है और पास हिस्ट्री में भी स्किन डिसीज सप्रेशन का हिस्ट्री मिल रहा है तो उस रिंगवम के केस में हम सल्फर सोचे ज्यादातर लोग पूछते हैं कि कैसे निकालना है थर्मल कैसे निकालना है तो आपको क्या ज्यादा पसंद है ठंड ज्यादा पसंद है कि गर्मी ज्यादा पसंद है अगर ठंड पसंद है तो वो हॉट पसंद होते हैं गर्मी पसंद है तो चिली डिसाइड करेंगे आप क्या ज्यादा सहन कर पाते हैं अगर गर्मी सहन कर पाएंगे ठंडी नहीं कर पाएंगे तो चिली हुए ठंडी सहन हो जाती है गर्मी नहीं होती है तो हॉट हुए उसी तरीके से क्या पसंद नहीं है पंखा कैसा लेते हैं ओढ़ना कैसा लेते हैं ऐसी कितने पे चलाते हैं इन सब के ऊपर से भी हम थर्मल डिसाइड कर सकते क्लियर और तो सब कुछ पूछना ही है खाने पीने में क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है दाद हुआ है क्या हुआ है कब होता है कब बढ़ जाता है कब नहीं बढ़ता है कब अच्छा लगता है कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ गया और नींद कैसे अच्छी आती है सीधे दाहिने बाईने पेट के बल पीठ के बल कैसे सोते हैं तो बस इतना पूछेंगे ना पांच सात चीजें ही पूछनी है और उसके ऊपर से हमें सीधा मेडिसिन मिलेगा उसी तरीके से अगर लेफ्ट की जगह राइट साइड दिक्कत देखने को मिलती है इचिंग के साथ साथ ड्राइनेस ज्यादा देखने को मिलती है मॉर्निंग के बदले इवनिंग एग्रावेशन देखने को मिलता है थर्स्टी के बदले थर्सलेस मिलता है स्लीप लेफ्ट के बदले राइट साइड देखने को मिल रही है स्वीट डिजायर वार्म फूड डिजायर है यूरिनरी और गैस्ट्रिक कंप्लेन है इजी सटाइटी या तो ऑब्जर्वेशनल सिम्टम के अंदर हमें ग्रेइंग ऑफ हेयर या प्रीमेच्योर ओल्ड या रिंकल ऑन फॉर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो वहां पे लाइकोपोडियम सोचना है उसी तरीके से लेफ्ट साइडेड कंप्लेन हेमरिंग टाइप ऑफ द पेन डॉक्टर साहब दाद तो है उसके साथ सिर दर्द भी बहुत होता है कोई हथौड़ा लेके पीट रहा हो ना वैसा दर्द हो रहा है रिंग लेफ्ट से शुरू होकर राइट की तरफ गया और उसमें से खुजानता हूं ना तो थोड़ी देर बाद सफेद सफेद हो जाता है सिर दर्द तो है ना मेरा धूप में जाता हूं तो बहुत बढ़ जाता है इसमें भी धूप में जाता हूं ना तो बहुत खुजली आ जाती है हॉट है थर्स्टी है लेफ्ट स्लीप है सॉल्ट डिजायर बिटर डिजायर फिश डिजायर कुछ भी मिला मैप द टंग मिला आठ सौ दी लाख सेवन मैप द टंग देखने को मिलता है तो वहां पे हम नेट्रम्यूर सोच सकते हैं 
ये एक एक चीज एक एक चीज आपको इसीलिए दिखाई जा रही है कि ग्रेइंग ऑफ हेयर है तो उसको भी कंकोमिटेंट बनाया जा सकता है मैप द टंग है तो उसको भी कंकोमिटेंट बनाया जा सकता है इन शॉर्ट हमें ये सब चीजें केस रिसीविंग के दौरान देखनी है कि पैसन का दिखाव कैसा है पैसन के बाल कैसे हैं पैसन की जीभ कैसी है ये सब चीजें देखनी है बात समझ में आ रही है उसी तरीके से लेफ्ट साइडेड कंप्लेन ब्लीडिंग ब्लूइस और पर्पल कलर या तो स्पेशली रिंग के अंदर ब्लैक कलर देखने को मिले ये हमारा अनुभव है हमारे गुरुओं का अनुभव है कि अगर रेड इरप्शन लेफ्ट साइडेड कंप्लेन हॉट पैसन देखने को मिलता है तो ज्यादातर सल्फर सोची जाती है लेकिन ब्लैक इरप्शन लेफ्ट साइडेड कंप्लेन हॉट पैसन देखने को मिलता है तो लेकेसी सोची जाती है तो लेफ्ट साइड एंड कंप्लेन है ब्लीडिंग ब्रोइस पर्पल कलर है डिस्चार्ज अमिलोरेशन है नाइट एग्रावेशन है टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन है हॉट थर्स्टी स्लीप राइट साइडेड और एब्डामेन ऑन स्पाइसी डिजायर टॉकेटिव और मेनोपोज के बाद और मेनोपोज से पहले या मेनोपोज के दरमियान की कंप्लेन देखने को मिले तो वहां पर भी हम लेकेसिस सोच सकते हैं क्लियर हुआ इतना तो इसका मतलब एज को भी कंसीडर करना है कि वो एज हमें प्यूबर्टी की मिलती है वो एज हमें टीन एज की मिलती है वो एज हमें आ, किस चीज की मिलती है ऐसी मामले तो अंदर आठ दो कलाक वो एज का किस चीज की है वो हमें देखना है तो उसको भी हम कंकोमिटन के तौर के ऊपर दे सकते हैं कैसे बात करता है क्या करता है उसके ऊपर से भी हम उसको कंकोमिटेंट बना सकते हैं क्लियर नेक्स्ट उसी तरीके से अगर लेफ्ट साइडेड कंप्लेन मिले ब्लैंड थिक येलो डिस्चार्ज या प्रोफ्यूज डिस्चार्ज देखने को मिले वंडरिंग टाइप ऑफ द पेन देखने को मिले हॉट थर्सलेस स्लिप ऑन बैक जूस डिजायर ब्रेड एवर्जन वार्म फूड एवर्जन ओपन एयर एम्यूलोरेशन और प्यूबर्टी आफ्टर दिक्कतें देखने को मिले तो वहां पे हम पल्सेटिला को सोच सकते हैं बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है जी सर हो रही हाँ जी तो वहां पे हम पल्सेटिला सोच सकते हैं तो जरूरी नहीं है कि रिंग में से हमें थिक ब्लैक डिस्चार्ज मिले पैसन रिंग लेके आया है लेकिन साथ में येल्लो थिक ल्यूकोरिया की दिक्कत है तो हमें तो पेशेंट के लिए दवाई देनी है हम किसी रिंग के लिए दवाई नहीं दे रहे हैं हमें पेशेंट एज अ होल देखना है हम दवाई दे रहे हैं वो पेशेंट के लिए है हमें वो देखना है कि उस पेशेंट को क्या क्या तकलीफ है क्लियर उसी तरीके से अगर राइट साइडेड कंप्लेन बर्निंग बाइटिंग स्वेलिंग देखने को मिले मिल्क डिस्चार्ज मिल्की वाइट डिस्चार्ज देखने को मिले और थर्सलेस स्लिप ऑन बैक देखने को मिले मिल्क और सॉर डिजायर मिले तो वहां पे हम एपिस सोच सकते हैं राइट साइडेड कंप्लेन ग्रीन डिस्चार्ज डैम्प वेदर एग्रावेशन स्लीप ऑन लेफ्ट साइड एग्रावेशन मतलब डॉक्टर साहब अगर कैसे भी सोता हूं ना तो कोई बात नहीं लेकिन लेफ्ट साइड एड सोता हूं ना तो मुझे पालपिटेशन हो जाता है लेफ्ट साइड एड सोता हूं तो मुझे खुजान बढ़ जाती है लेफ्ट साइड एड सोचा सोता हूं तो मुझे ये हो जाता है तो लेफ्ट साइड स्लीप से तकलीफ होने लगती है तो वहां पे हम नेट्रम सेल्फ सोच सकते हैं योगर्ट और आइसक्रीम डिजायर मिले अब आइसक्रीम डिजायर चिली पेशेंट मिले तो हम फॉस्फरस सोच सकते हैं आइसक्रीम डिजायर हॉट पेशेंट मिले तो नेट्रम सेल्फ सोच सकते हैं जरूरी नहीं है ये दो ही सिम्टम मिलने चाहिए हमें टोटालिटी बनानी है लेकिन हम आपको ये एक रास्ता दे रहे हैं कि इस तरीके से हमें सोचना है हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए उसी तरीके से लेफ्ट साइडेड कंप्लेन देखने को मिले स्प्लिंटर लाइक पेन मिले थ्रॉबिंग मिले थिक येलो ब्लैंड डिस्चार्ज लाउड इजेक्टेशन टाइट क्लोदिंग एग्रावेशन हॉट फर्स्टी स्वीट डिजायर स्वीट एग्रावेशन टोबेको एग्रावेशन और टंग रेड टिप देखने को मिले तो वहां पर हम अर्जेंटम नाइट्रिकम सोच सकते हैं अर्जेंट ओके okay. तो उसी तरीके से अगर आगे देखा जाए तो लेफ्ट साइडेड कंप्लेन देखने को मिले लंप सेंसेशन देखने को मिले ग्रिपिंग पेन देखने को देखने को मिल रहा है वॉटर डिस्चार्ज है हॉट है थर्सलेस है स्लीप बैक और राइट साइडेड देखने को मिले चीज डिजायर अनडाइजेस्टेबल थिंग डिजायर ऑनियन डिजायर स्टिम्यूलेंट एवर्जन और एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ 
और बैड न्यूज ऐसा देखने को मिले तो हम वहां पे इग्नेशिया भी सोच सकते हैं सो so, हमें दवाई रिंगो हम के लिए नहीं ढूंढनी है हमें दवाई ढूंढनी है वो दवाई ढूंढनी है उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति को रिंग है बात समझ में आ रही है हमें उस व्यक्ति के लिए दवाई ढूंढनी है जिस व्यक्ति को रिंग है उसी तरीके से राइट साइडेड कंप्लेन देखने को मिले राइट साइडेड मतलब राइट से शुरू हो और लेफ्ट की तरफ जाए या तो राइट में ज्यादा हो और लेफ्ट में कम हो ये सब को हम राइट साइडेड में कंसिडर करेंगे जरूरी नहीं है कि हर बार साइड मिले कई दफा ऐसा होता है कि साइड नहीं मिलती है लेकिन ड्राइनेस मिलता है स्टिचिंग लाइफ पेन मिले हैवीनेस मिले उस रिंगो के साथ ज्वाइंट पेन भी मिले रेस्ट अमिलोरेशन मिले हॉट मिले थर्स फॉर लार्ज क्वांटिटी है और वार्म ड्रिंक एवर्जन है अगर राइट साइडेड कंप्लेन वार्म ड्रिंक डिजायर ड्राइनेस और हॉट मिले तो लाइकोपोडियम सोचना है ठीक है और अगर वार्म ड्रिंक एवर्जन देखने को मिल रहा है राइट साइडेड मिले हॉट मिले ड्राइनेस मिले तो ब्रायोनिया सोचना है कितना इजी है होम्योपैथी कितना सरल है कितना सरल इस तरीके से बस डिफ्रेंशिएट करते जाना है ये मास्टर हमें सिखाते हैं कि ऐसे करेंगे ऐसे तब जाके हम घर घर होम्योपैथी हर घर होम्योपैथी कर पाएंगे उसी तरीके से लेफ्ट साइड कंप्लेन थिक पुत्रिड सन एग्रावेशन गैस्ट्रिक कंप्लेन बोरिंग ईयर और नोज एमिलोरेशन चिली स्लीप लेफ्ट साइडेड फर्स्ट फॉर कोल्ड वॉटर स्लीप विथ ओपन माउथ सॉल्ट डिजायर और मिल्क एवर्जन ऐसा देखने को मिले तो हम वहां पे नेट्रम काब सोचेंगे क्या सोचेंगे नेट्रम काब सोचेंगे क्लियर हो रहा है इसको बार बार करना है इसको आदत बनानी है तब जाके होगा ऐसा नहीं है कि आज हमने एक घंटा बताया और कल से हो गया ये आदत बनेगी तब जाके आप अपने आप में वो चीजें आ जाएंगी तब अपना न्यू वर्जन अपडेट होगा हम बोलते ना वो मोबाइल के अंदर न्यू वर्जन अवेलेबल उसी तरीके से नेक्स्ट उसी तरीके से राइट साइडेड कंप्लेन मिले लेकिन थोड़ा खुज जाता हूं ना तो खून निकल आता है ब्लीडिंग देखने को मिले या तो फास्ट हिस्ट्री में ब्लीडिंग इन स्टूल ब्लीडिंग फ्रॉम यूरिन एपिस्टेक्सिस ऐसा कुछ भी मिले तब भी हम वहां से ब्लीडिंग ले सकते हैं बर्निंग देखने को मिले चिली थर्स्टी स्लीप राइट और बैक ऑन स्वीट कोल्ड सोल्ट डिजायर आइसक्रीम डिजायर ऐसा देखने को मिले तो वहां पे फर्स्ट सोचना है उसी तरीके से लेफ्ट साइडेड कंप्लेन थिक अडेसिव डिस्चार्ज बियरिंग डाउन सेंसेशन हैवीनेस मेंसिस बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर की दिक्कतें बढ़ जाती है रिंगवम में काफी पेशेंट आते हैं मेंसिस के पहले बहुत खुजान बढ़ जाती है चिली पेशेंट है लेफ्ट साइडेड कंप्लेन है एबडोमेन ऑन स्लीप है सॉर डिजायर है तो वहां पे हम सेपिया भी सोच सकते हैं उसी तरीके से लेफ्ट साइडेड कंप्लेन है पस्पिरेशन इजीली है सॉर पस्पिरेशन खट्टी बास आती है पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब बहुत खट्टी बास आ रही है फुल मून न्यू मून फुल मून एग्रावेशन देखने को मिले आपको फिर भी बोला कि हम मून फेजिस को भी मोडालिटी में ऐड करेंगे हम टाइम को भी ऐड करेंगे थर्मल को भी मोडालिटी में लिया जा सकता है इन शॉर्ट हमारा कहने का मतलब ये है जिस केस में जो मिले उसको लिया जा सकता है लेकिन हमें लोकेशन सेंसेशन मोडालिटी और कंकोमिटन चार सिम्टम लेने होते हैं चिल्ली मिले थर्स्टी मिले लेफ्ट साइड एड स्लीप एग और इनडाइजेस्टेबल थिंग डिजायर स्वीट डिजायर और फैट फेयर फ्लेबी देखने को मिले तो हम वहां पे सोच सकते हैं कैलकेरिया का उसी तरीके से लेफ्ट साइडेड कंप्लेन मिले ग्रीजी ऑयली डिस्चार्ज मिले बहुत चिपचिपा डिस्चार्ज मिले कटिंग पेन ऑनियन एग्रावेशन स्लीप लेफ्ट साइडेड एग्रावेशन दूसरा मेडिसिन आया नेट्रम सल्फ अगर स्लीप लेफ्ट साइडेड एग्रावेशन हॉट पेशन मिलता है तो हम नेट्रम सल्फ और लेकेसिस सोच सकते हैं स्लीप लेफ्ट साइडेड लेकिन चिली पेस लेफ्ट साइडेड एग्रावेशन लेकिन चिली पेशन मिल रहा है तो हम थूजा सोच सोच सो, सो सकते हैं पोटेटो डिजायर और डिस्चार्ज अमिलोरेट अब डिस्चार्ज अमिलोरेट हॉट पेशेंट लेफ्ट साइडेड स्लीप एग्रावेशन तो लेकेसिस डिस्चार्ज अमिलोरेट लेफ्ट साइडेड स्लीप एग्रावेशन और चिली पेशेंट तो थूजा कितना सरल है सरल लग रहा है कि नहीं लग रहा है अब वहां चाहे वो रिंगवम हो चाहे और कुछ हो हमें कहा पैथोलॉजी से लेना देना है रिंगवम की जगह कुछ भी पैथोलॉजी निकाल लीजिए वो तो आज हमारा सब्जेक्ट रिंगवम है तो हम आपको रिंगवम के कंटेक्स में बता रहे हैं लेकिन आप इसके ऊपर कुछ भी पैथोलॉजी लगा सकते हैं जरूरी नहीं है कि रिंगवम ही देखा जाए 
पिंगवम की जगह एसिडिटी भी मिल सकती है वाट्स भी मिल सकते हैं कॉन्स भी मिल सकते हैं जो भी मिले ऐसे लेके जेड तक जो भी पैथोलॉजी हो लेकिन जब ये सिम्टम मिले जब ये टोटालिटी मिले तो ये दवा ही जाएगी क्लियर नेक्स्ट उसी तरीके से राइट साइडेड कंप्लेन ज्यादा मिले बर्निंग मिले रेस्टलेसनेस ऑफेंसिव कोरोजिव कैडेवरस डिस्चार्ज मिड डे मिड नाइट एग्रावेशन चिली थर्स्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटी एट स्मॉल इंटरवल रिपोर्न बैक सॉर्ट डिजायर कोल्ड ड्रिंक एवर्जन अब राइट साइडेड कंप्लेन राइट साइडेड स्लीप बर्निंग चिली पेशेंट मिले तो आर्सेनिक भी सोच सकते हैं फॉस्फरस भी सोच सकते हैं लेकिन कोल्ड ड्रिंक डिजायर मिले तो फॉस्फरस दिया जाएगा कोल्ड ड्रिंक एवर्जन मिले तो आर्सेनिक आल्ब दिया जाएगा कितना सिंपल है उसी तरीके से लेफ्ट साइडेड कंप्लेन हाइपर सेंसिटिविटी टेनेसमस डिस्चार्ज अमिलोरेशन टाइट क्लोदिंग अमिलोरेशन इवनिंग अमिलोरेशन गैस्ट्रिक कंप्लेट चिली थर्स्टी स्टिम्युलेंट डिजायर इवनिंग इवनिंग एग्रावेशन दोनों मिल रहा है इवनिंग अमिलोरेशन मिले तो भी नक्स सोचेंगे एग्रावेशन मिले तो भी नक्स सोचेंगे एलोपैथिक मेडिसिन आफ्टर इरिटेबल और सीडेंटरी लाइफ देखिए काफी सारे मित्र हमें कहते हैं कि अगर पेशेंट बहुत सारी एलोपैथिक दवाएं खा के आया है तो हमें पहले नक्सोमी का दे देनी चाहिए ऐसा नहीं है अगर पूरी टोटालिटी नक्सोमी का की है और उसके साथ एलोपैथिक मेडिसिन खा के आया है तो एक इंडिकेशन और जुड़ेगा और टोटालिटी नक्सोमी का देगी तो ही नक्सोमी का देना है अगर बहुत सारी ड्रग खा के आया है हॉट है रेड इरप्शन है इचिंग नाइट में एग्रावेशन है और वन ऑफ द बेड एग्रावेशन मिल रहा है तो भले ही वो एलोपैथिक दवाइया खा के आया है हम वहां पे सल्फर ही देंगे बात समझ में आ रही है हमारे गुरु ने हमें यह सिखाया है कि एक इंडिकेशन पे मेडिसिन नहीं देनी है टोटालिटी पे मेडिसिन देनी है सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन अब यूज है तो नक्सोमी का नहीं आएगा उसके साथ नक्सोमी का के और दो तीन चार सिम्टम है मतलब की पूरी टोटालिटी नक्सोमी का दे रही है तब हमें नक्सोमी का देना है उसी तरीके से राइट साइडेड कंप्लेन सुपुरेशन पस फॉर्मेशन एग डिजायर इनडाइजेस्टेबल थिंग डिजायर ऑफेंसिव डिस्चार्ज यूरिनेशन अमिलोरेस एंड रेस्टलेस स्लीप चिली ऐसा देखने को मिले तो वहां पे सिलिसिया भी दिया जाना चाहिए तो ऐसा नहीं है कि रिंगो में हर बार सेपिया टेलुरियम सल्फर बेसिलिनम यही दवाई आएंगी नहीं कोई भी दवाई आ सकती है अकॉर्डिंग टू टोटालिटी उसी तरीके से राइट साइड रोनेस एंड सोरनेस स्पेशली इंटर क्या बोलते हैं उसको दोनों थाइस के बीच में इंटरटिगो तो उसके अंदर कॉस्टिकम बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब होती है क्योंकि वहां पे रोनेस और सोरनेस देखने को मिलती है अगर पैसन चिली मिला सॉल्ट डिजायर मिला स्मोक फूड डिजायर मिला तो हम वहां पे हम कॉस्टिकम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्लियर नेक्स्ट उसी तरीके से राइट साइडेड कंप्लेन मिले साथ में स्टीफनेस भी मिले लेकिन चिली है मोशन एमिलोरेशन है मिल्क डिजायर मिल रहा है और रेस्टलेस मिल रहा है तो हम वहां पे रस्टॉक्स भी सोच सकते हैं ऐसा नहीं है कि रस्टॉक्स सिर्फ जॉइंट पेन की दवाई है नहीं हमें होम्योपैथी में जॉइंट पेन के लिए स्किन के लिए दाग के लिए माइंड के लिए बॉडी के लिए उसके लिए फला के लिए दिनके के लिए दवाई नहीं ढूंढनी है हमें दवाई ढूंढनी है पर्सन एज ए होल के लिए और जो पर्सन एज ए होल को रिस्टोर करे उसी तरीके से लेफ्ट साइडेड कंप्लेन राइट साइडेड स्लीप चिली पैसन सॉल्ट डिजायर इजी सटाइटी थ्री एम एग्रावेशन याउनिंग एग्रावेशन मिले तो वहां पे हम काली का भी सोच सकते हैं तो इतनी आपको हम कॉमन यूज दवाइयां दे रहे हैं कि हमारी प्रैक्टिस में और हमारे गुरुजनों की प्रैक्टिस में ये 20-22 दवाइयां हैं जो बहुत कॉमनली आ रही हैं इन दवाइयों को पॉलीक्रेस्ट भी कहा जाता है कि जो मल्टी टाइम यूज हो रही है तो ऐसा नहीं है कि दूसरी दवाइयों का यूज नहीं है वो भी कर सकते हैं लेकिन ये स्टेप वन है हम एक स्टेप चढ़ेंगे तो उसके बाद दूसरे स्टेप के जाएंगे ना सीधा कुद का मार के पांचवें माले पे नहीं चढ़ा जाता है तो शुरुआत हमें यहां से करनी है जैसे जैसे आगे बढ़े जैसे जैसे नए पेशेंट हो नई दवाइयां आए तो आप अपने तरीके से इसके अंदर जुड़ते चले जाइए इतना क्लियर हो गया सबको थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है हमें आपके साथ केसिस भी शेयर करने हैं इतना क्लियर हुआ स्पेशल इंडिकेशन में है रिंग सराउंडेड बाय रिंग मतलब एक रिंग के अंदर दूसरी रिंग उसके अंदर तीसरी रिंग या तो एक रिंग के अंदर छोटी 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 दूसरी रिंग ऐसा देखने को मिले तो वहां पे टेलुरियम सोचा जा सकता है लेकिन टेलुरियम के दूसरे भी सिम्टम मिलने चाहिए अगर आइसोलेटेड पैचिस देखने को मिले मतलब एक पैच बॉडी में एक जगह दूसरा पैच दूसरी जगह तीसरा पैच तीसरी जगह चौथा पैच चौथी जगह ऐसा देखने को मिले 
तो वहां पे सेपिया सोची जानी चाहिए उस तरीके से फॉल्डॉक स्किन के अंदर दिक्कत देखने को मिल रही है तो वहां पे सल्फर लाइकोपोडियम नेट्रम यूर ये दवाइयां सोची जा सकती हैं लेकिन हमें क्या करना है हमें करना है पेशेंट को सिमिलिमम तो देना ही है लेकिन इनिशियल डेज की प्रैक्टिस के अंदर सिर्फ सिमिलिमम दिया तो बहुत सारे केसेस के अंदर हमें रिकरेंस देखने को भी मिला और बहुत सारे केसेस के अंदर रिजल्ट नहीं भी मिला स्पॉइल हुए केसेस कारण कुछ भी हो सकता है आज के एरा में बहुत सपरेशन लेके आते हैं पेशेंट तो वहां पे शायद वो फ्लेयर अप हुआ हो या हमारा कॉन्फिडेंस कम हो लेकिन उसके बाद हमारे एक मित्र है डॉक्टर लिबिन जॉब उन्होंने हमें एक बुक गिफ्ट की रिंग वॉम एंड इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच बाय डॉक्टर बर्नेट और वो बुक पढ़ा बहुत कुछ समझ नहीं आया लेकिन इतना समझ आया कि बर्नेट साहब ने खुद भी रिंग वॉम के केसेस के अंदर बेसिलिनम का बहुत यूज किया है और बर्नेट साहब का कहना ऐसा है कि रिंग वॉम के अंदर अगर मायाजन का कॉन्सेप्ट लिया जाए और एंटी मायाजमेटिक मेडिसिन के साथ ट्रीटमेंट दी जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है लेकिन मायाजम कैसे डिसाइड होंगे कौन सी एंटी मायाजमेटिक मेडिसिन कब देनी है ये बहुत डिटेल स्टडी है ये एक दिन में तो हो नहीं पाता दूसरी लेकिन वो जनरेशन टू जनरेशन मायाजम चेंज होगा वो मायाजम पेशेंट टू पेशेंट चेंज होगा और समय टू समय चेंज होगा ऐसा नहीं है कि रिंग आज हमें ट्यूबर कुलर आज के जो पेशेंट हैं उनके अंदर रिंग के अंदर ट्यूबर कुलर मायाजम ज्यादा मिल रहा है लेकिन आज से कुछ साल पहले सोरिक मायाजम भी ज्यादा मिल रहा था और कुछ साल के बाद साइकोटिक मायाजम भी ज्यादा मिल सकता है सिफिलिटिक मायाजम भी ज्यादा मिल सकता है इवन आज भी कई सारे ऐसे केस आते हैं कि जिनके अंदर हमें उस पेशेंट का प्रोमिनेंट मायाजम साइकोसिस या सिफिलिट देखने को मिलता है तो वहां पे हम एंटी साइकोटिक या एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन ही देते हैं लेकिन जब तक हमें मायाजम का नॉलेज नहीं है और अभी के एरा के अंदर ज्यादातर पेशेंट ट्यूबर कूलर मायाजम के अंदर देखने को मिलते हैं एटलीस्ट सौ में से अस्सी पचासी नब्बे पेशेंट के अंदर हमें ट्यूबर कूलर मायाजम देखने को मिलता है सो so, अब इस टाइम के अंदर अभी के टाइम के अंदर अगर मायाजम का नॉलेज हमें नहीं है तो हम बेसिलिनम का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन करना हो तो ऐसा नहीं है कि हर बार करना ही है अगर जरूरत महसूस हो हमें लगे कि केस के अंदर ब्लॉक आ रहे हैं केस अच्छे से नहीं चल पा रहा है और कुछ मायाजमेटिक ब्लॉक है तो वहां पे हम बेसिलिनम नामक दवाई का प्रयोग कर सकते हैं ज्यादातर हमारे यहाँ क्या होता है कि फॉल डाउन बहुत है पेशेंट गांव में से आते हैं तो दूसरी बार या तीसरी बार वापिस दवाई लेने नहीं आते हैं एक ही बार दवाई लेके चले जाते हैं तो हमारा यूजुअली प्रोटोकॉल ऐसा रहता है कि पहले उनको एंटीमायोजमेटिक मेडिसिन का एक डोज दिया जाता है और उसके बाद सिमिलिमम प्रिस्क्राइब की जाती है क्लियर तो हमें क्या करना है बेसिलिनम देना है एक डोज और उसके बाद सिमिलिमम देनी है अब आपके सामने हम केसेस लेके आ रहे हैं कि आप आज के व्याख्यान में से कितना सीख है वो हमें बताइए और केस है आपके सामने ये है केस वन 45 फाइव ईयर ऑफ ओल्ड ऑफ फीमेल इप्शन ऑन एबडोम स्पेशल ऑन लेफ्ट साइड इचिंग नो बर्निंग सिंस 15 डेज मेनोपोजल लेडी चिली पेशेंट थ्रोट क्लोदिंग एग्रावेशन मतलब गले के आजू बाजू टाइट कपड़ा नहीं पहन सकते हैं तो कहिए कौन सा मेडिसिन देंगे वेरी गुड एक सिम्टम गले के आजू बाजू गले के आजू बाजू का टाइट नहीं पहन सकते हैं तो सीधा लेके सीखते नहीं जाना है हमें सीखना है हमें टोटालिटी बनानी है कि मेडिसिन ऐसी चाहिए जो मेनोपोजल एज में काम करती हो जो कोल्ड सेंसिटिव हो लेफ्ट साइडेड कंप्लेन देखने को मिले और थ्रोट क्लोदिंग एग्रावेशन देखने को मिले क्लियर नेक्स्ट सो मेडिसिन प्रिस्क्राइब वॉज सेपिया सेपिया टू हंड्रेड ओडी फॉर फिफ्टीन डेज After 15 days, patient 50 percentage better हुआ। सेपिया दिखी ना सबको नेक्स्ट टाइम नहीं है हमारे पास बहुत स्पीड में जाना पड़ेगा 29 नाइन ईयर ऑफ ओल्ड फीमेल रिंग ऑन बटक्स बोथ साइड सिंस फोर ईयर इचिंग स्क्रेचिंग अंटिल ब्लीड हार्ड स्टूल कॉन्स्टिपेशन सिंस फोर ईयर गैस एसिडिटी राइट साइडेड स्लीप स्पाइसी एंड नॉन वेज डिजायर हॉट पेशेंट एंड इजीली एंगर
ऐसी मेडिसिन चाहिए जहां पे राइट साइडेड स्लीप भी मिले गैस्ट्रिक कंप्लेन भी मिले स्पाइसी डिजायर भी मिले इजीली एंगर भी मिले और हॉट पैसन भी मिले ये टोटालिटी है वेरी गुड नेक्स्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब वॉज लाइकोपोडियम 200 हंड्रेड ओडी फॉर फिफ्टीन डेज आफ्टर फिफ्टीन डेज नो कॉन्स्टिपेशन नो गैस गैस एसिडिटी रिलीव हो गया इचिंग वैसी ही थी और रिंगोम का कोई न्यू पैच नहीं आया नेक्स्ट सर केस थ्री ट्वेंटी फोर ईयर ऑफ फीमेल नॉन केस ऑफ हाइपोथाइरोडिज्म सिंस टू ईयर रेड राउंड पैच ऑन एक्सिला एंड इंगोइनल रीजन इचिंग ड्यूरिंग पर्सपीरेशन Amelioration during ointment application, sore desire and chilly passion. क्या सोच सकते हैं ऐसी मेडिसिन चाहिए जो चिली भी मिले जो चिली भी मिले sore desire भी मिले और पस्पिरेशन से एग्रावेशन भी मिले नेक्स्ट हाँ जी नेक्स्ट वेरी गुड सो मेडिसिन प्रिस्क्राइब वॉज सेपिया ऐसा नहीं है कि सेपिया का एक केस आ गया है तो दूसरा नहीं आएगा हमें सीखना है ठीक है सो so, सेपिया के बाद पेशेंट को बहुत अच्छा था केस फोर फिफ्टी ईयर ऑफ फीमेल कंप्लेन ऑफ रेड इरप्शन ऑन होल बॉडी सीवियर रीचिंग विथ बर्निंग एग्रावेशन बाय पस्पीरेशन वेट क्लोथ Hysterectomy before four year, hot patient, sleep disturbed due to itching and salt desire. आवाज आ रही है? Salt desire भी होना चाहिए, hot patient भी होना चाहिए, itching, eruption भी दिखने चाहिए. Very good. Next. मेडिसिन प्रिस्क्राइब वॉज नेट्रोम यूर टू हंड्रेड फॉर फिफ्टीन डेज पैसन को बहुत अच्छा था नेक्स्ट केस फाइव फोर्टी ईयर ऑफ मेल रिंग टीनिया क्रूरिस इन सिक्स मंथ एसिडिटी गैस स्पाइसी रक्टेशन हैवीनेस ऑफ एबडोमेन पास्ट हिस्ट्री ऑफ स्टोन बर्निंग मिक्चुरेशन राइट साइडेड स्लीप एंड हॉट पैसन दिख रही ना लाइकोपोडियम शुक्ला जी तो प्रिस्क्राइब मेडिसिन वाज लाइकोपोडियम 200 पैसन को सिर्फ रिंगो में नहीं पैसन एज अ होल अच्छा हो रहा समझ गए पैसन एज अ होल अच्छा हो रहा है ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका रिंगो चला गया और गैस एसिडिटी रक्टेशन सब कुछ वैसा ही है नहीं पैसन एज अ होल अच्छा हुआ 54 year of female tinea cruris since two months itching and burning acidity after eating non veg and spicy food weakness menopausal lady right sided sleep hot obese patient and I see medicine चाहिए जो menopausal हो obese भी मिले right sided sleep भी मिले fatty भी मिले very good very good very good नेक्स्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब वॉज लेकेसिस थर्टी और पैसन बेटर हो गया उसको कोई कोई तकलीफें नहीं थी नेक्स्ट सिक्सटी फाइव ईयर ऑफ द फीमेल रिंग वॉम सिंस वन ईयर ऑन एक्जिला इंग्वाइनल जेनाइटल नेक ब्रेस्ट फोल्ड बर्निंग विथ इचिंग स्पाइसी डिजायर लेफ्ट साइडेड स्लीप एंड हॉट पैसन 
देखिए कितना है हर केस के अंदर सिर्फ चार लाइन पांच लाइन सात लाइन लिखी हुई है और लेकिन उसके ऊपर से एक ही मेडिसिन आता है ये हमें सीखना है ये हनीमैन की ब्यूटी है ये साहब का वर्क बोल रहा है वो क्या कहते हैं कि काय को आपको रेड पटरी का जरूरत लग रहा है यहाँ पे सीधा टोटालिटी देखेंगे और एक ही दवाई आएगा रेपटरी का जरूरत हनीमैन को भी बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद हुआ और हम पहले ही दिन से सॉफ्टवेयर लेके बैठ गए नेक्स्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब वर्ड सल्फर रिसेंट केस था फॉलोअप नहीं है नेक्स्ट वो पीपीटी बनाया तब का रिसेंट केस था 36 इयर ऑफ द मेल रेड इरप्शन ऑन जेनाइटल बैक लेफ्ट हैंड सिंस सेवन मंथ लेफ्ट टू राइट स्लीप बैक ऑन चिकन डिजायर सॉल्ट डिजायर एंड चिली पैसन क्या आएगा सोचिए ऐसी मेडिसिन चाहिए जिसमें चिकन डिजायर भी मिले सॉल्ट डिजायर भी मिले लेफ्ट टू राइट सॉल्ट डिजायर भी मिले सिर्फ सॉल्ट डिजायर देख के नेट्रम यूर नहीं जाना है सिर्फ लेफ्ट टू राइट देख के चिली देख के सेपिया के ऊपर नहीं जाना है यहां पे हमें वही सीखना है कि ऑलवेज प्रिस्क्रिप्शन टोटालिटी के ऊपर होना चाहिए एक सिम्टम के ऊपर नहीं होना चाहिए वेरी गुड डॉक्टर शरद वेरी गुड वेरी गुड नेक्स्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब फॉस्फरस तो बहुत अच्छा था पेशेंट को वेरी गुड डॉक्टर शरद नेक्स्ट थर्टी ईयर ऑफ द फीमेल रिंग वॉम ऑन लोअर एबडोमेन थाई फर्स्पीरेशन ऑफ दैट पार्ट Using watery discharge since one month, sleep on back, sweet desire and chilly passion. क्या आएगा? कल के लिए कार्ब्स हैं। क्या बात? Stress talks. Very good, very good, very good. लेकिन स्वीट डिजायर मिल रहा है यहाँ पे हमें स्वीट डिजायर चिल्ली स्वीट डिजायर और उजिंग वॉटर डिस्चार्ज नेक्स्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब वॉज कैलकेरिया का अब टू हंड्रेड फॉर फिफ्टीन डेज और पैसन को बहुत अच्छा रहा कैलकेरिया का के साथ सिर्फ मेडिसिन देने से कुछ नहीं हो सकता है मेडिसिन के साथ साथ हमें पेशेंट को समझाना है क्या समझाना है नेक्स्ट पेशेंट से इंस्ट्रक्शन ईट हेल्दी फूड डोंट अप्लाई एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन क्लीन इंफेक्टेड पार्ट विथ टॉवल वीक लूज क्लोथ खादी क्लोथ एंड वॉश ऑल क्लोथ इज विथ वार्म वॉटर ऐसी एडवाइस भी करनी है इसके साथ खाने पीने का भी एडवाइस करना है जितना हो सके उतना तला हुआ मसाले वाला बाहर का जंक फूड कम खाइए ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और साग भाजी खाइए तो उससे क्या है ना जितना सात्विक जीवन रहेगा तो हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा एक्ट करती है इवन वैसा भी देखने को मिला है कि जिन पेशेंट्स के अंदर ट्रैवलिंग या तो एक जगह से दूसरी जगह पे ज्यादा जाना एक टेम्परेचर में से दूसरे टेम्परेचर में मतलब एसी का ज्यादा यूज होना वैसे पेशेंट के अंदर भी हमें रिकवरी का रेट धीमा देखने को मिल रहा है लेकिन जो पेशेंट स्टेबल हैं एक ही जगह पे एक ही वेदर में और एक ही तरीके का खाना खा रहे हैं तो उनके अंदर रिकवरी का रेट फास्ट है और बहुत अच्छे से रिकवरी आता हुआ मिल रहा है तो ये हमारा अनुभव था रिंगवम का नेक्स्ट आप गुरुकुल के साथ जुड़ सकते हैं आपको यूट्यूब के ऊपर गुरुकुल होम्योपैथी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा इस तरीके के सभी व्याख्यान वहां पे उपलब्ध हैं और हमारे गुरु का आदेश है कि एजुकेशन विदाउट मनी आपको होम्योपैथी सीखना है तो उसके लिए पैसों की जरूरत नहीं है आपके अंदर सीखने की बस चाह होनी चाहिए काम करने का जज्बा होना चाहिए तो आप जरूर होम्योपैथी सीख पाएंगे हमारा नंबर ईमेल एड्रेस इंस्टाग्राम सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है आप हमें वहां कांटेक्ट कर सकते हैं सानी सर हमारे पास दस मिनट है 
अगर किसी को कुछ भी पूछना हो कुछ भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं हमने इसीलिए फास्ट चलाया थोड़ा ताकि हमें क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम मिले और हम आपकी क्वेरियों का जवाब दे पाए मनोज जी आपका प्रेजेंटेशन तो बहुत बढ़िया है किसी को कोई सवाल हो तो आप हैंड रेज करेंगे बोलेंगे सीधे नहीं अपने को म्यूटेड रखें और आप हाथ उठा सकते हैं सवाल के लिए डॉक्टर राम प्रवेश जी आप कुछ बोलना चाहते हैं हेलो सर एवरीवन गुड इवनिंग डॉक्टर मनोज जी वेरी वेरी थैंक्स बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन इजिली डायग्नोसिस रिंग बर्न और जो है क्या कहा जाए हम बहुत ज्यादा आपसे जो है खुश है लेकिन कारण कॉज ऑफ रिंग बर्न जो फाइटिलिटी के जो कमजोर करता है देख के हमारे जैसे आप अध्यात्म में आप महाभारत बताए वैसे हमारा रामायण बताता है कि ममता दादू कंडु हर सारी हंस विषाद ग्रह बहुत ममता दाद की बीमारी है कंडु जो सोना जो है हर सारी हंस विषाद ग्रह बहुत तो ज्यादा समय नहीं लेंगे समय के पाबंदी है सभी को भाई नमस्कार और सर को प्रणाम साहनी सर को प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू और किसी को कुछ बोलना है हेलो डॉक्टर अहमद डॉक्टर अहमद आप कुछ बोलना चाहते हैं उसके बाद में मोहन शुक्ला जी करेंगे मन, पहले जी आप नहीं है मोहन जी 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 सर बोलिए आप बोलना चाहते हैं जी सर थैंक यू बोलेंगे जी सर थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आप आपने आईएफपीएच और आपके सब जो लेक्चर है उनके लिए बहुत धन्यवाद और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपने प्रेजेंट किया है मालिक जो है आपको इस उद्देश्य के लिए कि घर घर हम प्रतिक पहुंचे उसके लिए सहायता और उत्साह प्रदान करें थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू थैंक यू डॉक्टर मनमोहन शुक्ला जी आप कुछ बोलेंगे जी प्रणाम सर सानी सर को मेरा सादर प्रणाम चरण पर और मेरे मनोज सर को भी बहुत प्रणाम मैं गुरुकुल से जुड़ा हुआ हूँ और लास्ट छह महीने से हम लोग लगातार क्लासेस ले रहे हैं और जो मेरे इनकेबल केसेस जो होते थे बहुत अच्छे तरीके से क्रैक हो रहे हैं और सानी सर का जो ट्रीटमेंट है मैंने देखा जो हेयर ट्रांसमिशन टू एनर्जी वाला उस पर भी मैंने चालीस पचास पेशेंटों पर लगाया हुआ है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया हुआ है बिना दवाई खिलाए हुए हम मरीजों को हेयर ट्रांसमिशन से ठीक कर देते हैं सर जो भी सही तो सारी सर की किताब है सारी सर से मैं लगा रहता 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 हूँ और लखनऊ से हमेशा ये हेयर ट्रांसमिशन करना स्टार्ट कर कर दिया हूँ सर आपके आशीर्वाद से सर हाँ बहुत धन्यवाद एक सवाल है मनोज जी चैट बॉक्स में भी आप चेक करते रहेंगे एक सवाल है हाउ मोर मेडिसिन आई कैन एड इन दिस आई सी एच स्टाइल इन एनी बुक इसमें कोई ओके ओके पूछना चाहते हैं हाँ देखिए हमें जब तक मालूम है तो किसी भी किताब में इस तरीके से सीधी तौर पे डिफ्रेंशिएट करके दवाइयां नहीं दी गई है लेकिन ये क्या है कि हमारे गुरु का जो अनुभव रहा है और उन्होंने हमें जो सिखाया भगवान ने हमें जो स्क्रोणा दी उसके बाद से इस तरीके से हम मनोज जी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं आ, वो ज्वाइन करेंगे फिर तब तक और कोई किसी को कुछ कहना है आ, एक सवाल जो उन्होंने आपने पूछा इसमें और कैसे दवा को जोड़ा जा सकता है तो मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करना चाहूंगा आ, ये बड़ा आसान है दवा को जोड़ना और जितने भी पॉइंट इन्होंने बताए उस पॉइंट को लेकर के आप रिपोर्ट्री में चले जाइए और उसका जो निकालिएगा तो सारे दवाइयां जो कॉमन मेडिसिन आएंगे वो इसमें आपको इंक्लूड किया जा सकता है बड़ा सिंपल तरीका है रिपोर्टोरियल एनालिसिस पर आप आएंगे रिपोर्ट जो अभी इस पीपीटी में जितने भी इन्होंने लक्षणों का जिक्र किया है उन सभी को राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड डिजायर ये सारे को लेकर के करेंगे तो आपके पास में बेस बना लीजिए तीन का साइड का जो जैसा कि इन्होंने डायरेक्शन बताया क्योंकि ये एक शॉर्टकट मेथड में बड़ा बढ़िया काम करता है 
तो और बहुत सारे बीजी क्लिनिक के लिए ये बहुत अच्छा उपयोगी होगा तो इसको ध्यान में रख करके हम लोग को करते करना चाहिए मनोज जी आप यू कैन आप ज्वाइन कर दिया आप अनम्यूट होकर के कंटिन्यू कीजिए ओके okay, माफी चाहते हैं हमारे यहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम है सो तो उसी के काम आप बताइए हाँ और हम हमारी टीम काम कर रही है कि इस तरीके से मटीरिया मेडिका सब लोगों तक पहुंचे लेकिन हमने पहले ही स्लाइड में बताया कि पहले मोटिव होना चाहिए फिर एक्शन होना चाहिए फिर उसी एक्शन के ऊपर हमें टिके रहना चाहिए और तब जाके आदत बनेगी इस तरीके का मटीरिया मेडिका मिल गया उससे प्रैक्टिस आसान नहीं हो जाएगी हम इस रास्ते के ऊपर चलेंगे तब जाके प्रैक्टिस आसान होगी तो हमें वही करना है कि हमें एक रास्ता पकड़ना है और उस रास्ते पे चलना है बस और किसी को कुछ कहना है डॉक्टर ये आपने सब हो गया <coughs> और किसी को हमारी जितनी पहुंच थी उतना हमारा पेट भर गया बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर फरीदी जी आप हैं डॉक्टर फरीदी जी जी सर हाँ जी सर कर सकते अभी वेट करेंगे थोड़ा सा और हम लोग के पास में चार मिनट और है आप उपयोग कीजिए और कोई लोग जो हम लोग के पास में समय है चार मिनट का मनोज जी ने बड़ा अच्छा टाइम मैनेजमेंट का काम किया है इन्होंने दस मिनट पहले बंद किया ऐसा ही होना चाहिए जिससे कि लोगों को भी अपने मन की बात कहने को मौका मिले मैं तो कहूँ मैं देख रहा था कि मनोज जी के वॉइस का टोन टाइप ऑफ एक्सप्लेनिंग ये काफी अच्छा है और मनोज जी आपने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन किया है मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ आप इस तरह निरंतर रिसर्च वर्क करते रहे थैंक यू सर थैंक यू आपके आशीर्वाद हैं बस फुलकान अंसारी का मैसेज आया है तीन मिनट और है बहुत बहुत धन्यवाद वेरी वेरी थैंक्स आपका क्वेश्चन बोलिए सैमसंग एस एम ए वन एफ आपका क्वेश्चन बोलिए जल्दी डॉक्टर साहब जी रमेश जो सैमसंग लिखे हुए हैं आगे से आप नाम के ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि इस तरह से हम लोग एंट्री नहीं देते हैं सभी लोग जो कि सैमसंग या अपना नाम नहीं देते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होता है कभी कभी हम्म हम्म ज्वाइन करते समय में आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि आपके आप अपना नाम बताइए हाँ जी आपका क्वेश्चन कही है मेरा मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं आपका क्वेश्चन पढ़ नहीं पाया हूँ जल्दी से बोलिए दो मिनट है तो आपका क्वेश्चन आ जाए जी सर रिंग आर्म जैसे ही मोबाइल नंबर पीपीटी पर दिया हुआ था आप लोग उसको नोट कर लीजिए चैट बॉक्स में भी दिया हुआ है ओके फिर से पूरे प्लेटफॉर्म का और सहानी सर का सबका खूब खूब धन्यवाद हम यहाँ पे अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं उपयोग करेंगे हर एक मिनट का उपयोग करेंगे मनोज जी आप और वेट कीजिए हम लोग दो मिनट और वेट करेंगे दो मिनट के बाद में हम लोग सेशन को क्लोज करेंगे और किसी को कुछ कहना है तो आज देख रहा हूँ कि बहुत सारे मेरा क्वेश्चन क्या मेरा क्वेश्चन क्या है अपने सैमसंग जो कहा मेरा क्वेश्चन शायद डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं नहीं मिल पा रहा है सर तो मेरा क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ <laughs> आपको पूरे का पूरा व्याख्या नहीं मिल जाएगा डॉक्टर मनोज जी ने जो गाइडलाइंस दिया है वो जनरल प्रैक्टिसनेस के लिए भी बहुत उपयोगी है और नए लोग सीखने का तरीका भी है क्योंकि आप एनालिटिकल स्टाइल्स में जब चलेंगे तो आएंगे तो सिंगल मेडिसिन के पास में पहुंच सकते हैं हनुमान साहब का अप्रोच बहुत डिफिकल्ट नहीं है थोड़ा सा जो कि ध्यान देने की बात है अगर ध्यान देंगे तो आपका बहुत अच्छा से इसको चलेगा तो इसके साथ में हम लोगों का ये सेशन अभी समाप्त होता है और डॉक्टर डॉक्टर फरीदी जी आप बहुत थैंक्स प्रेजेंट करेंगे नाउ नमस्कार सबों को एक बार फिर से जुड़ने के लिए आईएफपीएच के हिंदी मंच पर 
और आज के लेक्चर को आपका वीडियो नहीं आ रहा है जी सर हाँ अभी आ रहा है जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सबों का जो आई के मंच हिंदी मंच पे सब जुड़े और आज तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी हुए और आज का लेक्चर भी बहुत अच्छा था और ये गुरुकुल होम्योपैथी का भी बहुत बहुत धन्यवाद एक रिसर्च और लर्निंग प्लेटफॉर्म है और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि उस गुरुकुल होम्योपैथी से बहुत कुछ सीख पाए और डॉक्टर मनोज का स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद जिस सरल ढंग से और जिस नए ढंग से उन्होंने सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के बारे में बताया है और उसमें सर ने भी अभी कुछ ऐड किया कि वो सारे सिम्टम्स को अगर हम लोग रिपोर्टरी में डाल कर करके और देखेंगे तो हम लोगों को बहुत सारे मेडिसिन जो नियरेस्ट है मिल सकते हैं तो इन सब पर भी नजर हम लोग ध्यान रखेंगे डॉक्टर मनोज की बातों का भी ध्यान रखेंगे सहानी सर की हम लोग एक मिनट क्रॉस कर रहे हैं आज का ये सेशन समाप्त होता है अब हम लोग और हम लोग हिंदी सेशन के लिए ज्वाइन करते हैं और अब आगे हम लोग के जो स्पीकर है बहुत बहुत वेल नोन स्पीकर हैं डॉक्टर मनीषा सोलंकी जी आज आपके सामने में एक नया विषय लेकर के अंग्रेजी सेशन में आए हैं आप सभी जो सुनना चाहते हैं मनीषा जी को पुणे में है और आज अंग्रेजी सेशन में वो बोलने जा रही है मनीषा जी Or now the uh, I hand over the mic to I think uh, Dr. Hubert. You are the yes, first yes, now. Yes, sir. Yes, yeah, sir. So uh, I yes. hand over the mic to Dr. Uh, Hubert and to control this session now. So over Thank to you, sir, Dr. Hani, sir. Hubert and goodbye to all the Hindi participants. Goodbye, sir. Thank you, sir. Hani, sir. Now. we are going to our english session today 1151st day of our uninterrupted webinar today our guest is dr manisha solangi md homeopathy let us uh, start with a one minute silent prayer thank you all dr manisha vivek solanki md homeopathy principal d s homeopathic medical college pune medical superintendent nm ranade memorial homeopathy hospital principal pg director professor and head of practice of medicine department of medical superintendent at the nyaya murthy madhavrao renade memorial homeopathy hospital at test test she graduated in homeopathy phms from pune university in 1988 and she hold a post in graduate qualification in homeopathy from the rajasthan university jaipur 2006 she won the best teacher award of the ds medical homeopathic medical college for consecutive two years 206 and 2007 she was nominated senate member of the muhs by honorable governor of maharashtra she was member of the board of studies in clinical subjects of pg board she has also served as a medical inspector to inspect homeopathic medical institutions in india by the central council of homeopathy new delhi she writes regularly on health issues and homeopathy for public awareness today she is dealing with the subject challenges and opportunity in management of emergencies through homeopathy an integrated approach doctor a well known doctor a good teacher and a re very reputed personality among india so let us welcome her this is a good opportunity for us to get such a personality are coming in our platform 
Doctor, you are most welcome to our platform. Then Thank you, sir. The, now the 45 minutes will be your yes. uh, class. And after that, there will be a discussion part. So please. Uh, Thank you. Okay. Okay, doctor. So, thank you so much. Uh, I think uh, I would like to share my screen. And before that, uh, I want to thank Dr. De Silva for introducing me. Uh, thank you, Dr. De Silva. I also want to thank uh, Sahani sir, who is a teacher of, I think, almost all homeopaths in India. And he has given me this opportunity to share this platform with whatever experience I have in treating the emergency cases. And I want to congratulate the International Forum of Homeopathy, uh, who is uh, conducting his 1,151th uh, webinar continuously. I think this is a very, very, uh, uh, I mean, uh, appreciable, Event, uh, uh, appreciable event which is being conducted by this forum. And with these few words, I want to also appreciate all those who have joined this session too and sparing their time, valuable time during this evening for this session. So I would like to share my screen, sir. Okay, okay, you can do, madam. Uh, you are now co host. Sir. Uh, sir, challenges and opportunity in management of emergency through homeopathic in integrated approach. I know, tell me that I have not had properly. Tell me. There are challenges in no. opportunity in management of emergencies through homeopathy. Let us talk about it. What are the emergency conditions we are facing normally? <laughs> recently, I got a case. Recently, a heart attack, a heart emergency operation block, complete block, and, and about to telling 90% block. If he may not operate, uh, then he will die within one week. That is the report. Then what happened? That uh, uh, that his uh, um, daughter-in-law's father was my patient about to, uh, about twenty years back. He was treated myself in schizophrenia and completely cured. Now he's a pastor. And uh, then what happened? Then they only advised me to to meet Doctor Korup. That what I learned. I, I asked him that uh, whether you are having faith in homeopathy. First, my question: Yes, I have faith. Uh, whether are you having faith on me? He told yes. Then I can take the case. Are you continue? Yes. Now it is three or four months over. He is still alive and doing all small small works. And uh, I don't claim that it is completely cured. But in emergency, also we can uh, sometimes um, not always what I can't say. But sometimes we can save the another case that the one man was uh, suffering from paralysis. Uh, he, he, when she may come, I may stop. And he, yeah, okay. one homeopathy doctor directed me to her husband who was uh, is having that the um, that uh, milk booth, and he will go early morning. One day he was not able to awake, and he was not able to talk. His left side was. Uh, completely paralyzed and then immediately he called me early morning. Then I, according to the symptoms, similarity, I prescribed lactose zero by three. Two doses of the zero, zero by three. They awake about half an hour after that she was, he, he was feeling better. He was uh, uh, about 66 years old. He, one after he went and he told, I am all right. I told that he is a tankard. And then, um, daily he may drink. I told you if he may drink, that I don't give medicine. But he started again. He got once more. Then I asked her that now I don't give. If he may not stop the drinking, now he's all right. And now he is working. So such type that emergency also we can handle. Only one, one main condition is there. If the patient is having faith on the doctor, we can do so. Many. Whenever they faith on the 
patient on to the doctor, your intelligence will become to 100 times better than you. Because sometimes the patient may not, uh, may uh, uh, sleeplessness he may uh, have, but the doctor may not get sleep until the patient may not sleep. That is the thing. Another thing that the, if the patient is suffering from headache, long migraine and etc. Sometimes we may not able to, we may get headache and they may get relief. This is the thing that what I experience if you are sincere. Whether you are experienced or not, I don't know. But I am experienced like that. Then another case that is... Dr. Sridhar Group, sir. Um, sir, can you contact her? I don't know the number. She, she, uh, uh, so, uh, uh, she's joining. Him? Joining now, she, uh, I saw so, Can I start now? Uh, yes. Yeah, 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 you can stop. start now. Can stop here. Start now. Right up. Because yeah, I want are... to enjoy Yes. So I can start now. I'm so sorry. Uh, just don't know why it all happened. Anyway, without taking much time, I think let's start with the session. And... Uh, Sorry for the inconvenience. The topic is challenges and opportunities in the management of emergencies through homeopathy and integrated approach. Friends, I have taken this topic with a definite purpose that often, even if people accept the utility of homeopathy in day-to-day -day practice, they try to criticize the effectivity of homeopathy just because they think that homeopathy cannot be used in emergency. But I believe that in emergency, nature speaks plainly. The more danger to the life, the clear, clearer the symptoms they speak and quicker the remedies they act. And therefore, if you treat your patient based on the presenting totality of the case, and I'm sure we can help a patient even in emergency situation. The another reason why I thought that I should take this topic is because of the wide prevailing misconception amongst the laypersons as well as medical professionals that the homeopathic medicine has no role in dealing with emergencies. And of course, we all know that the objective of this session is to explore this myth that homeopathy has no role in management of emergency, but it can be very effective even in management of emergencies. But one has to understand that if you want to give justice to your patient during an emergency situation, then empowering the homeopathic practitioner to employ these time-tested homeopathic drugs with confidence while dealing with emergency situations in an attempt to save a valuable human life. And along with that, the homeopath also has to master the other essential life-saving skills so that he can make an appropriate use of homeopathic medicines. So friends, with this objective, I'll proceed further. Uh, what are emergencies? The moment we say emergencies, we understand that this is a threat to life. It's an acute situation. The life, it is at, life is at danger. So an acute injury or an illness which poses an immediate risk to the person's life or long-term health, that we call it as emergency situation, or any response to an emergency medical situation will always depend strongly on the situation, the patient involved, and the availability of resources to help that patient during an emergency. What are the common medical emergencies which we can come across? All of us, we are aware that emergencies pertaining to cardiovascular system, respiratory system, and central nervous system are more obvious and they can be more morbid to the patient. So in cardiac emergencies, if a patient presents to you with sudden tachyarrhythmia, bradyarrhythmia or a ventricular arrhythmia, where you have to see that the cardioversion is needed and patient has to go back to the sinus rhythm, otherwise the cardiac pumping can't occur. 
Or patient goes suddenly into a cardiopulmonary arrest and you have to revive your patient by using the basic life support. Or a patient who is a known case of bronchial asthma and goes into a status asthmaticus and there is a threat for patient to go into an acute respiratory distress. Or a child who's brought to your OPD with high fever and in seizure attack or a convulsive attack and if you don't treat your patient within few seconds, the child or status continuing convulsions, which can be a threat to his uh, brain and can go into a morbid state, or a patient who is a known case of hypertension, either on treatment or on irregular treatment, has, is brought to the OPD or to the casualty because of some acute neurological dysfunction, which could be because of thrombotic stroke or an hemorrhagic stroke of an acute onset. So these are the emergency situations very commonly we may come across. The other emergency situations, which can also be a threat sometimes to the patient, uh, that is the road traffic accidents or the injuries where patient can have multiple fractures, patient can have head injury and Post-head injury, maybe concussion or patient has an intracerebral hemorrhage, patient can be at a dangerous situation. It could be an electrical shock or severe burns or maybe a sting bite, which can be a poisonous and sometimes even an anaphylactic situation can occur either because of bite or because of uh, taking some medicines and patient is idiosyncratic. Sometimes patient can be brought to you because of heat stroke or a frost, frost bite, or even a patient who's, uh, who's brought to you with history of drowning. So all these medical emergency situations, which I have tried to mention, and there are many more such emergency situations, what do they tell us? I think one thing which they tell, tell us is that these emergency situations may occur in hospital, or they may be brought to the casualty and in OPD, but nonetheless, they can also occur anytime, anywhere, even at roadside, even at workplaces, even when you have gone for trekking or traveling. And therefore, being a homeopathic physician, I, I think we should be well equipped both with the therapeutic aspect and the basic uh, life support which is required to maintain the life of the patient. Another important thing which is, uh, which is necessary for all of us to understand that is the promptness on the part of an homeopath. When we talk about emergency, the promptness, promptness in the action goes hand in hand. Any patient in an emergency situation, if you can assess the patient in early stages of illness, or his, his or her accident, I think the outcome is going to be better. Also, we can, we can help our patient avert from prolonged sufferings and serious disability. Also in established diseases, to speed up the recovery, it is very important for us to take the prompt action. And also by taking prompt action in an emergency situation, we can shorten the convalescence of the patient. Here, the use of indicated homeopathic medicines are not only effective, but they are even safe and economical. And therefore, their rational use, their appropriate use becomes a very important thing for a homeopath if he or she wants to treat emergency situations. So the common presentations which we may come across in our practice that the patient is brought to you in an unconscious state, or the patient is in shock, that is acute circulatory failure, or in a seizure attack. Or patient is brought to you who's pulseless, but he's choking or gasping for breath. Maybe an accident has happened and patient is brought to you with intolerable pain or profuse bleeding. A case of burns is brought to you, the case of bites or sting, sting bites is brought, brought to you, or a case of poisoning may come to your OP. It, can, it could be a known case of cardiac disease or a respiratory disease, which is a definite 
comorbidity which can pose a patient into an emergency situation of either cardiac arrest or respiratory arrest or a cardiorespiratory emergency situation. And a diabetes being uh, one of the very prevalent disorder all over the world, we all know that patients with diabetes can present to you either because of hypoglycemia or because of hyperglycemia and is brought to you in an unconscious state or some of the allergic conditions. So when I'm naming all these conditions, I just want you all to know that any such situation can come to our clinic in the hospital where you're working or otherwise where the most important thing for a homeopath is to take a quick history and come or arrive to a definite diagnosis of this case so that you can help your patient rationally. And you want to treat emergency cases, you want to treat emergency situations, then of course you have to have an emergency kit with you anytime and every time. It should be within your reach. The medicines which I have mentioned over here, these are the medicines which are to be kept in your emergency kit. But every individual homeopath can have a choice and can have his own experience or her experience, which may add some medicines into their emergency kit or which may delete some of the medicines which I have mentioned over here. But the medicines right from aconite, antimony, tart, arsenic, belladonna, to medicine like opium, phosphorus, taxagria, symphytum, veratrum, viridian, album. All these medicines, if understanding the situation, emergency situation, used appropriately, they are going to be of a great help in emergency situation. So we have to keep our emergency medicine kit available or ready with us, then only we can treat emergencies. Some of the young practitioners always ask this question that we have an emergency kit, we know the medicine, but we sometimes fail to understand which potency to use. Every single homeopath can have his, her, his or her own experience of using potency based on the susceptibility and the situation of the patient. But for a neophyte physician, for a, for a physician who has started new practice, I would say that 30 potency can be given in a repeated doses till the time you find that the patient is responding or, or the help is available. The, if the help is available and the casualty can be hospitalized, then you can still keep on taking a totality and depending on the totality, you may even keep on changing a medicine because in an emergency situation, the immediate response of the patient is very, very important. So let's talk about a situation that the patient is brought in our OPD who is an unconscious patient. The patient is unconscious, we say, when patient is not responding to your stimuli. That means you talk to the patient, patient is unaware. You touch your patient and still patient is not responding. So we call, it, we call that the casualty is unaware of these surroundings and no purposeful response is obtained. So this is an unconscious patient. There are 100 causes of unconsciousness. Few common causes are like alcohol intoxication or a patient who's got an epileptic seizure attack is brought in and post-ictal phase is unconscious or a diabetic patient with an overdose of insulin is also brought with an hypoglycemic coma or a uremic coma, or a traumatic patient, or a patient who's brought into, a sh into the shock, or septicemia, metabolic causes, or cerebrovascular accident. These, there can be n number of possible causes why the patient is unconscious. Now, you are the first one to, uh, to treat or to um, confront this emergency situation. What is more important? I, I think as a homeopath, if you find that the patient is not responding, the vitals are not, uh, uh, cannot be uh, taken or they are not showing the good sign, the first and the first impo most important thing is that you should give patient the basic life support that is cardiopulmonary resuscitation. And you have to learn this technique of giving cardiopulmonary resuscitation because it comes under the first stage management. and 
If you know the correct technique of giving cardiopulmonary resuscitation, I think you can always call for an emergency ambulance or you can call for an intensivist, intensivist so that you can save the life of the patient. And here, meanwhile, when you are reviving your patient by using the basic life support and you have taken a totality either from the attendant who has brought to the patient, brought uh, the patient to your OPD or to the casualty, I think some medicines like Arnica, Belladonna, Carbovage, Opium can be of a great help. A patient with history of trauma or a patient with intracerebral hemorrhage or a patient who's got a concussion of the brain in a stupor state, I think every one of us, we know that Arnica could be one of the life-saving remedy which can be made use of till the further action or till the further measures are taken. Or a patient with an intracerebral hemorrhage, like I was talking about Arnica and a stupor, stupor state, sometimes you may also find that the patient with, uh, with stroke, but the stroke is affecting the pons, that is pontine hemorrhage. And one of the important remedy which you can come across in our materia medica, only on the objective findings that the pupils are constricted and patient is unresponsive. A medicine like opium, a drug like opium can be of a great help with the stertorious breathing in such unconscious patient, I think we should not forget. Patients who are brought in a circulatory shock state, either because of loss of fluid, vital fluids or hemorrhages, a uh, medicine like carbo with these uh, with the oxygen saturation dropping down believe me we give the dosage of carbo vegetalis by the time we start with the nasal oxygen or bypass we can also see that there is an improvement in the oxygen saturation of the patient when the carbo is indicated and a child who's brought to you in a convulsive state high fever head is hot, pupils are dilated, and a furious situation is seen, you can always intervene with belladonna. All these medicines often need the repeated, uh, repeated doses in an acute situation. Another situation of emergency, that is choking. Patient is brought to you with choking, and you can see the sign how the patient holds the neck. That means the patient is having choking. Now, this choking could be a complete obstruction or it could be a partial obstruction. If it is a complete obstruction, again, it's a major emergency. And you have to, by the time you can ask for an help, I think you should start giving some blows on his back and the blow in front and clear the mouth and see if, the, if anything which is stuck into the throat comes out. If it doesn't come out, you have to uh, hurry up for an help from an emergency department. Otherwise, patient can go into an acute respiratory distress and, um, and sometimes it can be a life threatening. So uh, in a complete airway obstruction, obstruction, if patient is not able to cough, there is ineffective coughing and you can give some strokes or blows on the back and in front to see if the uh, the uh, thing which has been uh, uh, choking the throat it, if it comes out. In a partial airway obstruction, uh, no need to give the uh, blows, but tell patient to cough because patient is able to cough and, and if there is some foreign body which is stuck into the throat, it might get thrown out. And uh, if that doesn't happen and the cough is uh, as if it's going to take away the breath of the patient, Again here, meanwhile, you can give our homeopathic medicines and some of the homeopathic medicines, which drugs, which can be of a great help could be again belladonna where the glottis edema, which causes more and more choking. I think belladonna can be of a great help. If you find that there is a lot of rattling which is happening in the chest, then you can think of antimony tart to be given. And as I said, that patient coughs so much that as if his breath is going to be, uh, uh, he is going to have a complete loss of breath, suffocative feeling. And one of the important drugs uh, for such spells, you can think of mephitis. So this was a emergency situation where I said that the choking, with choking patient comes to you. A patient is brought to you in a shock. 
Now shock could be because of an acute circulatory failure. Shock could shock can occur because of number of causes. It could be because of severe burns. It could be because of acute gastroenteritis with loss of fluid. It could be because of heat stroke. It could be because of acute myocardial infarction going into cardiogenic shock. It could be anaphylactic shock. It could be spinal cord injury and patient is in a spinal shock state. And it could be because of profuse or extreme bleeding patient is in a shock. So assess the situation, find out the cause, take the totality, understand the vitals of the patient and please advocate such important time-tested homeopathic medicines like in an acute mental shock because of fear and anxiety, we can think of aconite in case of circulatory failure because of loss of fluid and patient is in a collapse stage. With icy coldness of the body, we can think of tampora. And again, a patient either in a cardiogenic shock or a hemorrhagic shock or a septicemic shock with a typical arsenic picture with restlessness and a completely exhausted patient, we can think of arsenic amalgam. The medicines like digitalis in case of cardiogenic shock where patient is brought with an acute myocardial infarction and the cardiac output keeps on reducing you can think of digitalis. Opium we can think of, especially with respiratory or central nervous system problem and patient is in a shock state. Veratramal with loss of fluid, extreme coldness and blueness of parts and the patient is in a collapse stage with constant purging and vomiting. We can think of veratramal as one of the very important remedy to be given to the patient. A situation of emergency can also occur because of profuse bleeding. Now, when the bleeding is obvious, we know that patient is profusely bleeding, but we also know that the bleeding can be internal. It can be a concealed bleeding. And in that situation, the history becomes very important. The way patient is brought to the OPD becomes very important. The assessment of vitals become very important. And so if the bleeding is concealed, it could be because of some blow or accident and major uh, uh, vital organs can get uh, torn off, like rupture of spleen can occur, liver can occur, and patient can bleed till death. So before such situation occurs, I think the assessment of the patient in, uh, in a concealed bleeding, which is a very, very challenging situation, you have to understand that for an external bleeding, which is very obvious, I think we have a number of medicines which we can make use of right from the, uh, the remedies which are characterized by bright red bleeding of phosphorus to a dark bleeding of hemimalis and all those remedies which we can use. The external bleeding sometimes could be superficial, either from capillaries, veins, or arteries. Here, if the is if the casualty is brought with profuse bleeding, and if or if you witness the casualty somewhere outside, then you have to be very careful uh, that sometimes it could be the uh, glass um, uh, objects which are penetrating the injury. So don't remove them immediately. Let them be plugged in the wound and first see how the vitals of the patient are and then take the next step. So I was talking about the homeopathic medicines which can be of a great help even in hemorrhages or the bleeding which poses an emergency situation where Arnica still remains one of the foremost remedies in bleeding. The medicine like hemimalis where you find that the venous hemorrhage is more marked and in the case of arterial hemorrhage or the hemorrhage which is characterized by um, by bright red uh, bleed, uh, uh, bleeding, phosphorus, millifolium, and ferrum phos could be the important homeopathic remedies based on the totality, based on the etiology, based on the ailments from, we can definitely interpose these remedies in our patient. And the basic measures, like suppose if, if you feel that this needs some compression, this needs an ice uh, packing, all those things are to be done along with giving our homeopathic medicines. Injuries which also can pose as an emergency situation, mainly fractures. And I feel that when a patient who comes to you with uh, injury fracture, there is 
there is an excruciating or a tremendous pain with which patient is brought to you. So supporting the part which uh, has under uh, where the trauma is there, immobilization of the part, ice fermentation or ice compression of the part. And if at all, if you find that some part is getting compressed, then removing those tight things uh, either proximally or distally to the injury, they are equally important. Meanwhile, you can always call an emergency ambulance if you really feel that the bleeding is too much and patient needs some surgical intervention. In that case, you may have to shift your patient. Remedies with trauma, bleeding, again, arnica, but especially with the fracture and pain, if I'm talking about then medicines like symphytum, hypericum, depending on the part which is injured, and also the remedies like calendula, bellispur, and staphysagria, depending on the totality or depending on the uh, cause of uh, bleeding, cause of injury, I think we can make use of these remedies very effectively. Another trauma situation is birds. We know that the tissue damage which results from heat over exposure to sun or other radiation or chemical and electrical contact, they could be first degree burns, could be second degree burns, or they could be third degree burns. Of course, in first and second degree burns, we do have uh, very uh, effective uh, homeopathic medicines, which we can make use of. Timely use of these medicines also can really help our patient. So uh, the first aid which is required for all burns, like cool the burn, hold the burn under the cool water, then remove the rings and the tight items, or don't break the blisters, apply uh, the bandages, uh, I mean bandage the burn and relieve relieve the pain uh, with which patient is coming to you. You can think of cantharis as one of the very important remedy in burns. Equally, epismalifica, as we know that burning, the type of burning in epismalifica, which we get, the sensation of burning, which we get, along with the uh, aggravation uh, of epis, the rosy hue, stinging type of pain of epis, Edematous skin of epis is very important for us to use epis in uh, case of uh, first degree uh, uh, burn cases. Then, Artica urens also is one of the important remedy which can be used in burns. And Canthar is, is another important remedy which can be used in burns. So these were some traumatic uh, situations where uh, emergency can occur and we can still play a role as a homeopath, as a first uh, contact um, physician or a first contact doctor when we witness such emergencies. And we can really make a, a, a great or we can really make a very positive uh, 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 help to our patient in such emergency situations. Now, regarding cardiac emergencies, the clinical assessment of cardiac emergencies really become very, very important. And nowadays, within high prevalence of hypertension, diabetes, and um, I think uh, all of us, we are aware that myocardial infarction becomes one of the most important cause of death worldwide. So the patients coming to you with chest pain, assessing the chest pain. When patient comes, there are n number of causes for chest pain, n number of causes for breathlessness. But when we assess the vitals of the patient, when we know that a patient with acute chest pain and after assessing the vitals, if we feel that clinically this patient has gone into an acute myocardial infarction or a patient of an, a patient by the time goes into an acute myocardial infarction, goes into an cardiopulmonary arrest without wasting a fraction of a second, we have to give the uh, cardiopulmonary resuscitation that is basic life support and we have to take help from the emergency department they, if you are in the hospital, you can always go for a code blue and uh, uh, take and help of emergency department. But this can happen anywhere as I always feel. And therefore, if you can revive your patient by giving the 
uh, effective cardiopulmonary resuscitation, some of the most important remedies if you have with you in your medical kit, like cactus bandiflorus or latrodectus mactans or digitalis, they can make wonders till the time you can shift your patient to the emergency, till the time you get some help from the emergency department. And a typical pain of myocardial infarction, which is also mentioned in our Materia Medica books of cactus grandiflorus with the constrictive type of a pain or a pain which is radiating to the left arm and uh, going to the tip of the fingers of the left finger of lactodectus or a, or a precordial pain with violent palpitation of spigelia and the irregular pulse and sudden um, uh, cardiac muscular, uh, sudden cardiac failure with an acute myocardial infarction, patient going into a cardiogenic shock with blueness of extremities, coldness of skin, I think we can think of digitalis. So such quick assessment and such quick understanding, both at the level of clinical assessment and at the level of homeopathic therapeutics, which is to be intervened with the patient, this becomes a very, very important prerequisite if you really want to treat emergencies with homeopathy. When I say myocardial infarction is one of the very common cause of death, we all know that a patient who presents to you with an acute neuronal injury that is called as a stroke. And the reason for that is most of the times myocardial ischemia or myocardial infarction. Uh, a patient of stroke often in few months of time, they'll come to you with either cardiac ischemia or myocardial infarction. So we have to be very careful in assessing the circulatory system in uh, patients who present to you with an acute neuronal injury that is stroke. Assess patient clinically, see clinically whether this, and if the, uh, if the uh, higher function, that means the level of consciousness is getting altered, then you also have to take a quick understanding whether if it is because of hemorrhage or whether it is because of thrombosis or whether it is because of an embolic stroke. So all these situations, even though we have got good homeopathic remedies, I think a basic protocol of understanding or uh, understanding the uh, airways, the breathing, the circulation of the patient, monitoring of the vitals, all these things are important. Uh, and not only advocating or not only intervening with homeopathic medicines. If you do this hand in hand with the basic understanding of the patient and the basic supportive steps which we can take for the patient, I think uh, it, it is going to be a great boon to those who, who happen to visit uh, an emergency patient and if they, uh, if they give homeopathic medicines along with it. The medicines like gelsinium, bothrops, veratrumbildi, opium, arnica are of great help in a patient who has got cerebrovascular accident and uh, again assess the totality, take the totality, see what is the cause, see the individualizing feature in a given patient, differentiate the medicines and an appropriate intervention with homeopathic medicine is going to be of a great help. We were also saying that sometimes patients can be brought to you with convulsions. Convulsions because of febrile convulsions in a child is a different thing. A convulsion which occurs because of metabolic, um, uh, metabolic causes or because of head injury or a patient who is a known case of epilepsy is brought to you in a seizure attack and can go into and uh, status epilepticus. I think again here, we have to follow a definite protocol of assessing the vitals, uh, the, basic, uh, 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 the basic steps which physician has to understand, like make patient go on side, that means patient should not bite the tongue, no falling of the tongue should happen. If you happen to witness the acute state, all these, all these things are important. If there is a froth at mouth, if the patient is aspirating. So you have to give a proper position to the patient. If patient is becoming cyanose, oxygenation and in binasal oxygenation till the time the other emergencies, uh, I mean other emergency uh, management uh, is available. 
So medicines like Secuta, Zincum, Cuper, Metallicum, and Stamonium, with their very peculiar differentiating features, the type of convulsion which you would get in Secuta, or the typical look, which is a staring wide open look of Stamonium, or the convulsive episodes of cuprum metallicum, where there are tonic clonic spasms, which you can, if you can witness, or a patient of zinc zincum metallicum with um, suppressed, uh, with history of suppressed eruption or poriform um, uh, movements, which are still present even after the seizure attack is over, I think the medicines can be used. Status asthmaticus. A patient having a history of asthma comes to you with in a status asthmatic state. Diagnosis is not difficult because we know that this is a known case of asthma. But we know that when the patient is in a status, that means there are repeated episodes of uh, acute onset of breathlessness, and there is no intervening phase where patient is free from dyspnea or patient is free from breathlessness. So this can be a threat to the life. There is tachycardia, tachypnea. Patient may be uh, cyanosed and uh, this patient also needs a um, definite protocol to be followed by monitoring the vitals of the patient. Oxygenation of the patient is to be given and administer homeopathic medicine till the time you get a proper health or even an administration of an homeopathic medicine can revert our patient back to the uh, uh, to the normal state in the sense will be uh, out from the status uh, status uh, asthmatic state. The medicines like arsenic, natrium sulf, spongia tosca, bromium can be used in such acute emergency situations. Um, they can be used uh, even sometimes through nebulization and uh, patient, if they are indicated, these medicines can really work as an acute emergency medicines in case of asthma. So these were few emergency situations which I thought I must share with you all. There are, there are many such situations and some of the situations we can never think about it. But if you are trained for treating the emergencies, if you know what is important in management of emergencies, and if you know the appropriate use of homeopathic medicines, I think we can definitely do, uh, uh, I mean, a uh, great good to our patient. So what is the Thank message of this presentation? I think early recognition of medical emergencies uh, begins at first sign or symptom, and they can happen anywhere, possibly threatening patients' life. The basic Thank you, algorithm. Thank you, madam. Thank you, madam. Now the time is uh, over, but very, very okay. good and okay. very, uh, very useful presentation. It was a very useful presentation with a very high speed. You are emergency, <laughs> you are <laughs> emerging, <laughs> emerging <laughs> throughout the time. <laughs> So uh, it was very nice presentation, and those who are want to ask uh, questions, immediate questions, emergency questions, you can ask now. Only uh, five minutes are there. So those who are want to ask uh, to Madam, uh, raise your hands, and we will allow. Now, yes. Um, good evening, Dr. Manisha Solangi. Madam, it's really a very good presentation from you at this uh, IAPF platform, and we need more presentation in the future. Anyway, I am very happy to say a uh, lot uh, of thanks uh, to you because on behalf of the International Forum for Promoting Homeopathy, as well as on my behalf, as well as uh, the pay, pay people attended the session. Thank you, Madam. Uh, doctor, you are, uh, please unmute. Unmute and talk. Uh, thank you, sir. I got disconnected uh, in the last thing when you told me to stop the presentation. I don't know what happened. Thank you very much. I hope uh, I could give some insight into this subject. And uh, any question, if at all anybody wants to ask, thank you so much. Thank you, sir. Thank you, all of you, for 
your patient listening. You are most welcome to our platform for uh, all time. You should come and uh, we will arrange the, some time for you to do. Yeah. It was a very wonderful class and la I think that the next time you will be able to show the uh, things you can show. show. Okay. Thank you very much, madam. Now we thank are passing you, to our Malayala session, our uh, thank regional you, language. Thank yes. you. Thank you all. Yes, I take your leave. Now, thank you, sir. Okay. Uh, Dr. Bhadrama want to ask something. I okay. Just ask. want to un... Dr. Bhadrama, Dr. Unmute and ask. He's a regular visitor of our platform. It is very it it accidentally not, happened. It now I uh, invite Doctor. Now this is our concluding here, our English session, and we are passing to our regional language. Now I invite Doctor Shaila to moderate the next session, Malayalam. Okay. Thanks. Thank you, Doctor Kubert. Doctor Nn co-host Akhirna. Okay. 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 Ha. Ipa. Ella varthu namaskaram. Inna IFPH in the web series in the. Ayrathi Urnuti Ambatona Divasamana in the Namuk class at the Kuanaitunu Doctor Nithiana class like a Kalaka Mumbai Urinimisha Isher of Prathana Nani in the Doctor Nithiru de Castle Pangadukuare IFPH in the E platform in the Titula, Ella, the Humanera, Doctor's name, Homeopathy's name, Higale, Students' name, Ella Rain the Ne, Yan Nate E class like Valade, Sandosha Puru, Swagadam Chino Doctor Nithi number Namukini Protege, but Jepata Bagadimita, Doctor Reward a class of the Nagan. Chedu, Palare interesting by Tula classical doctor, doctor either. In the Namuka Nalu Kathabora, than a Nalu class in the Kitum, Enula Padisha, Woody, Doctor Nithian, and Valare Snehapurum, Sagadam Chino, Doctor Namuka classical. Okay, uh, Elarka Namaskaram, uh, good evening. Uh, see, in the class, I uh, a presentation like a pony in Mumba. I wish any career on the share in on Tony, you know, or a doctor and a visitor. Our doctor project like a working in a doctor and an Iniki Mansalaka sizer. Um, exact position character visible a doctor in a parna carrying a cat up when you give a little disappointment and let on either. Other correction, Venom, other than share in a number of doctors group load on the share in the Tonicanum. A doctor in a village to parna carrying a nurse, Doctor Nyan with a project of work in the doctor, and she's a government medical officer. A poor project like a work edu, but she Pulikarti Paranus, Pulikarti buying her disappointed on her. In the Undana Pulikarti, emotional stress and water. Pulikarthi hand in the chee and patinilla. Pinna Abrikotuna input tango to Elari accepted chainilla. Upon Baller disappointed, whatever Kashta put a Padishi Tanaru, GPS, PG, a carinu, a painter Jolie Gitti. Pasha Jolie Lotail, Angotana to perform chee and patinella, doctor to perform chamber Pashe. Yan Manslakalum, she's a very brilliant doctor. Valar a Kadula Medicare doctor, where Jilin on an evil. Apo uh any banger disappointed diet and yan chidi can show you long year or five years of alum long leave at the poyalo. A lingle husband to wear every porto de workiana, a pango take a poyalo for so sick up in a jewel drop either low. So much disappointment and pulikarthi and would share it. But she year a carim other the doctors were in number material medicine. Bangra, Kari at Chigil Sikim, Chigil Siki, and Namaladin solution partner could be in Chimbo. Namal the emotional crisis in a manager and Namukapatanondo. 
പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഞാൻ കാണ കണ്ടിട്ട് കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളും വലിയ വലിയ പ്രിൻസിപ്പൾസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നു പക്ഷെ ഹോം ഡോക്ടേഴ്സിൽ എത്ര പേരാണ് അതും പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫീലിംഗ് അതായത് എത്ര പേർ എത്ര പേരാണ് ഇമോഷണലി ഗ്രാറ്റുവേഡ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് അതും ആ കാര്യത്തിൽ ആ കുട്ടി സംസാരിച്ച കാര്യത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഫീലിംഗ് അതാണ് ആ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ അപ്പോ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നിയ കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു ഒരുമിച്ച് ഒരു കൂടുന്ന ഒരു ടൈമിൽ പോലും ടി എ എത്ര കിട്ടുന്നു ഡി എ എത്ര എത്ര നമുക്ക് ഇനി കിട്ടും നമ്മുടെ ഇൻക്രിമെന്റ് എത്ര ആകും എന്നുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ആ ഡിസ്കഷൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കയറി വരുന്നില്ല ഒരു ഒരു പുസ്തകം വായിച്ച കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കയറി വരുന്നില്ല എന്നൊരു എന്ന് ആ കുട്ടി ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ ഞാനും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് എത്ര ഡോക്ടേഴ്സിന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും എനിക്കൊന്ന് മെയിൽസ് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫീമെയിൽ ഡോക്ടേഴ്സിന് അത്രയും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ കംഫർട്ടബിൾ ആണോ നമ്മളോട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെൽഫിഷ് ആകരുത് സെൽഫിഷ് ആകരുത് എന്ന് എല്ലാവരും പറയും പക്ഷെ സെൽഫ് ലവ് പാടില്ല എന്ന് എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ഡോക്ടേഴ്സിന് പറ്റുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചാലല്ലേ മറ്റൊരാള് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ ഒക്കെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ കൊച്ചു വളരെ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു സത്യം ആ കൊച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യം വലിയൊരു കാര്യമാണ് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യം റിയലി ട്രൂ കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വളഞ്ഞിട്ട് വെട്ട് കൂഴിക്കടക എല്ലാ ഭാഗവും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിന്ന് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കാരണം നമുക്ക് പല സൈസ് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള അറ്റാക്സ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ അതിൽ ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ആകേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം നെഗറ്റീവ് എനർജി സോഴ്സസ് എന്തായാലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടി എല്ലാവരും നമ്മളെ അംഗീകരിച്ചതിന് ശേഷം നാളെ തൊട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ വെച്ച് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല നെഗറ്റീവ് എനർജി തരുന്നവരൊക്കെ പോട്ടെ അവർ അവരുടെ വഴിക്ക് ഒരു വഴിക്ക് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഒരു വിഷൻ അതാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഡെസ്റ്റിനി ഉണ്ട് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ നമ്മൾ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് പോകാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് തടസ്സമായിട്ട് കുറെ പേര് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തടസ്സത്തിന് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നമുക്കൊരു നല്ല കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മളിപ്പോ ഡോക്ടേഴ്സിനും എല്ലാരും ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷൻ അത് തന്നെയാണ് സൊസൈറ്റിക്കും അല്ലെ കുറെ പക്ഷേ ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഉപകാരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളെ നമ്മളെ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനിയെ തകർക്കാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വെട്ടി വീഴ്ത്തി മുന്നോട്ട് പോകുക തന്നെ ചെയ്യണം അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് പവർ നമുക്ക് വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നുള്ളൂ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആകത്തുള്ളൂ കാരണം ഡോക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു എനർജി അത്രയ്ക്ക് പവർഫുൾ ആണ് ആ പേഷ്യന്റിലേക്ക് എത്തുന്ന എനർജി ഡോക്ടർ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അത്രയ്ക്ക് നിരാശപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർക്ക് എങ്ങനെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സ്വയമേ ഹീൽ ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരാളെ എങ്ങനെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത്ര ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബേസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കാരണം ആ ഒരു ആ ഒരു ഡോക്ടർ ഷെയർ ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്റെ മനസ്സിനെ അത്രയ്ക്ക് ഒന്ന് ഹോണ്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിലങ്ങനെ ഡിസപ്പോയിന്റ് ആവേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല സൊസൈറ്റി എന്ത് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ പാർട്ട്ണർ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ എത്ര മാർക്ക് ഇടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മ ഇൻലോസ് നമ്മുടെ പ്ര
ഒരു 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 പിന്നെ ഐ ടി പ്രൊഫഷണായിട്ടൊരു ഒരു ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് പുള്ളി ബാംഗ്ലൂരിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് പുള്ളി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ ഈ കേസ് പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം അപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ വന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറെ എന്റെ വൈഫ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വയലന്റ് ആകുന്നു വയലന്റ് ആകുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരത്ത് ഇന്നത്തെ ഒരു ലോക പുള്ളി ഇപ്പോഴും പുള്ളിക്കാരത്ത് ഇപ്പോഴും ഒരു എയ്റ്റി മോഡലാണ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ഒട്ടും സ്മാർട്ട് അല്ല പിന്നെ എന്താ ഇതിന്റെ പ്രശ്നമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഡോക്ടറെ അവൾ ഇപ്പോഴത്തെ ലോകത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ ആ സൊസൈറ്റിയിലോട്ട് മാറി വരാൻ തയ്യാറല്ല ഇപ്പോഴും അയാള് പിന്നെ റെഡിമെയ്ഡ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാരും റെഡിമെയ്ഡ് ടോപ്സും പാന്റ് ഷോളും ഒക്കെ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടി ഇപ്പോഴും തുണി മുറിച്ച് മേടിച്ച് ചുരിദാർ തയ്പ്പിക്കുകയും റെഡിമെയ്ഡ് പിന്നെ മീൻസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പഴയ മോഡലിൽ തന്നെ അതേ പാൻ പാന്റിന്റെ മോഡല് പോലും മാറ്റാൻ തയ്യാറല്ല പിന്നീട് ഓട്ടോയിൽ എവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നടന്നാണ് നടന്ന വീട്ടിൽ വരുത്തുള്ളൂ ഷീസ് എ ഗവൺമെന്റ് സെർവന്റ് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് സെർവന്റ് ആണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു ഓഫീസിന്റെ സൂപ്പറണ്ട് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ ഇവർക്കുള്ള പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റഡ് ആകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓഫീസിലെ ഒരു എപ്പോഴും ഈ കുട്ടി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സിംറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ പേടി 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 എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തിനാണ് പേടി ആ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇദ്ദേഹം ഓഫീസിന്റെ സൂപ്പറണ്ട് ആണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുകളിലത്തെ പൊസിഷൻ ഇരിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു ഓഫീസർ അയാള് പുള്ളി വിളിക്കും പുള്ളി വിളിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആരും ഫയല് ശരിയായോ അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ ആ ഫയൽ അപ്ഡേറ്റ് ആണോ ഫയല് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കുട്ടി പേടിച്ചിട്ട് ഷീസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നെർവസ് സിംറ്റംസ് കാണിക്കുകയാണ് ഡയറിയ സ്വെറ്റിങ് കൈയൊക്കെ വേർക്കും ഇപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ പക്ഷെ പുള്ളി അങ്ങനെ വലിയ ആ ബോസി ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടർ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ ഈ ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ആ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ആഴ്ചാൽ ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര പേടി എപ്പോഴും പേടി അത് കുഴപ്പമാവോ ഇത് കുഴപ്പമാവോ യോ അയ്യോ 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 ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിലാ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഡോക്ടർ എന്തിനു ഇവൾ ഇത്രയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇവൾ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സെർവന്റ് ആണ് ഇവർക്ക് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പം വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയാലോ ആ ജോലി നിന്ന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പറ്റുമോ ഇവൾ എന്തിനാണ് ഇത് പേടിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കുട്ടി അപ്പൊ ഈ പ്രസന്റേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഇവളുടെ അവസ്ഥ വെച്ചാൽ ഇവൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ട് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും ദൈവമാണ് ആ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അമ്മ അമ്മയും ഒരു മകനേ ഉള്ളൂ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് എന്തോ പോകുന്നൊരു മകനുണ്ട് മകൾ ദൂരെ എവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനും മാറി സ്ട്രെസ് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല വീട്ടിൽ ഒരു മെയ്ഡിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് പകുതി ജോലികൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവൾക്ക് ഇത്ര സ്ട്രെസ് ആവേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അപ്പം അതാണ് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് രണ്ടാമത് അയാൾ പറഞ്ഞത് കംപ്ലൈന്റ് ഡോക്ടർ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ലുക്കിംഗ് ലുക്കിലും അതുപോലെയാണ് അയാൾ ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് ഈ ലേഡിക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐ തിങ്ക് ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഏജ് വരും അയാൾ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി നയൻ വരും പക്ഷെ തിരിച്ചാ തോന്നിക്കുന്നത് കാരണം അയാൾ ഭയങ്കര ഹാൻഡ്സം ആയിട്ട് ഷർട്ട് ഒക്കെ ഇട്ട് ഭയങ്കര ഓ അയ്യോ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഹസ്ബൻഡ് പക്ഷെ വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടി പോലും ഗ്രേ ആയിട്ട് അത് കളറും ചെയ്യുന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഗ്രേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭയങ്കര അയാൾ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ശരിക്കും വാട്ട് ഈസ് സപ്പോസ് റിയലി ട്രൂ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം ബാക്ക് മോഡലിൽ നിൽക്കിയ ആ കുട്ടി അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടേ ഇല്ല അപ്പം ഷി വാസ് ലോക്ക്ഡ് ഇൻ എ വേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുട്ടി സംസാരിക്കാൻ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു അയാൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നൊരു മട്ടിലാണ് ആ കുട്ടി ആദ്യം പ്രസന്റ് ചെയ്തത് ഓ ഇതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം എന്നുള്ള മട്ടിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ
അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റപ്പ് ആണ് എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ മരതന് ഫ്രണ്ട്സ് ആരും ഇല്ലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ അടുത്ത് ആ ഗ്രൂപ്പിലൊന്നും ഞാൻ കയറാറില്ല എനിക്ക് ഒത്തിരി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓഫീസിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലേ ഓഫീസിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാനൊന്നും താല്പര്യം ഇല്ല എനിക്ക് പൊതുവെ ഇച്ചിരി ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ഇരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരത്തെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക അപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ വീട് അപ്പൊ വീട് വീട് അമ്മ ജോലിയെല്ലാം ചെയ്തോളും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അമ്മ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയി അമ്മയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അച്ഛൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതാണ് അച്ഛൻ്റെ ഒരു സർക്കാർ ജോലി ഡൈങ് കാരണത്തിലാണ് ഞാൻ അറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടി പ്രസന്റ് ചെയ്ത കേസ് പക്ഷെ ആ കേസ് എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് പോയപ്പോ നമുക്കപ്പോ ഇതിലെ കുറെ ഡ്രഗ്സ് ഇങ്ങനെ നല്ലോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി വരും കൂടുതലായിട്ട് ഈ കിലോട്ട് കയറി കയറി പറഞ്ഞോട്ട് ഒരു കുട്ടി മൈ ഓപ്പണപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഷീസ് ബീങ് ഒരു ക്ലോസ് ടർത്ത് പോലെ ഈ കുട്ടി ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഇപ്പൊ വയലന്റ് ആകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വയലന്റ് ആകുന്നതിന് കാരണം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് മാഡത്തിന് ദേഷ്യം കാരണം എന്താണ് അത് ഡോക്ടറെ അറിയത്തില്ല ഞാനാണെങ്കിൽ പണ്ട് ഒന്നും മിണ്ടത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്കങ്ങ് ഭയങ്കര ദേഷ്യം എന്ന് ദേഷ്യം വന്നാൽ എന്തോ ചെയ്യും എന്തോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല ഡോക്ടറെ ഞാൻ ചിലപ്പോ എല്ലാം വാരി തറയിലടിക്കാൻ തോന്നും ചിലപ്പോ കിണറ്റിലെടുത്ത് ചാടാൻ തോന്നും ചിലപ്പോ തന്നെത്താനെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഡോക്ടറെ എനിക്ക് കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നില്ല ഈ സൈക്കാട്രിക് ഡ്രഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയത് എനിക്ക് നല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ മൈൻഡ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇതേ അവസ്ഥയില്ല ഹസ്ബൻഡിന്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോഴും ഫാമിലി ലൈഫിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോഴും ഇവർക്ക് ഹസ്ബൻഡ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കുന്നത് പോലും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവർക്ക് അതിനെ പറ്റി പറയാൻ താല്പര്യമില്ല സെക്സ് റിലേറ്റഡ് റിലേഷൻസ് ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോഴും പുള്ളിക്കാരത്തെ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചും കൂടി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാൽ മേഡം ഈ വയസ്സ് ഇപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ആയാലും ഞാൻ ചോദിച്ചു വയസ്സായി വയസ്സൊക്കെ ഇത്ര ആയുസ് ഇതൊക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി കൂടുതൽ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് മാഡത്തിന് അത്രയും വയസ്സായാലും ഫോർട്ടി ടു കെല്ലാം ആയുള്ളൂ ആ അത് അപ്പൊ പുള്ളി ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ സംസാരം നമുക്കറിയാം ഇവർക്ക് ഇവർ തമ്മിൽ ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വലുതായിട്ട് ആ ഇല്ലാതായിട്ട് കുറെ നാളുകളായ ലക്ഷണമാണ് ഹസ്ബൻഡ് സംസാരിക്കുന്ന മനസ്സിലായത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ട് കാരണം മോനോട് ഭയങ്കര ഭയങ്കര വയലന്റ് ആയിട്ടാണ് മോനോട് ഇപ്പൊ പെരുമാറുന്നത് മോനും അമ്മയും മടുത്തു അപ്പൊ ഈ എനിക്ക് ശരിക്കും ഇവരെ ബാംഗ്ലൂർ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇല്ലത്തിട്ട് ഒട്ടും വരത്തില്ല ഇവിടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ മാറാൻ തയ്യാറല്ല ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ഓട്ടോ ഓട്ടോ വീടിന്റെ ഗേറ്റിൽ ഫ്രണ്ട് വരെ പോകും പക്ഷെ അവിടെ വരെ ഓട്ടോയിൽ പോകത്തില്ല ഇതൊക്കെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇപ്പൊ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒട്ടും മാറാനും തയ്യാറല്ല അപ്പോ കുറെ ദൂരത്ത് നിന്ന് ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് അല്ല ഓട്ടോ ഇറങ്ങിയിട്ട് ചുമ്മാ നടക്കും അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇവരുടെ ഒരു മെയിൻ പരിപാടി കുറെ ദൂരം നടന്നിട്ട് അത് നല്ലതാണ് അങ്ങ് നടന്നു പോവും നടന്ന് വീട്ടിൽ പോവും ഈ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണുന്ന അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ മാഡം നടന്നു പോകുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വഴിയിലൊക്കെ കണ്ടാൽ അവിടെ സംസാരം ഇല്ല ഡോക്ടറെ ഞാൻ അറിയാവുന്ന എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും സംസാരിക്കാറിയില്ല ആരാ പോകുന്നതെന്ന് പോലും ഞാൻ നോക്കാറില്ല പിന്നീട് പിന്നെ എന്നിട്ട് എന്ത് ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ വഴക്ക് കുറയും എപ്പോഴും വഴക്ക് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക എന്നെ ഞാൻ മാറണം മാറണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ അതൊന്നും അയാള് പുള്ളി മാറണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലും എന്റെ തല കേറുന്നില്ല ഡോക്ടറെ എന്നെ എന്തൊക്കെയോ പുള്ളി വഴക്ക് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പുള്ളിയോട് തിരിച്ച് ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടിരിക്കുവാണ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ അമ്മ ഇപ്പൊ ഇൻഗ്ലോസ് വാട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ അമ്മയും ഫുൾ സമയം വീട്ടിൽ അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ളും വഴക്ക് പറയും പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തോ അവരോട് തിരിച്ച് മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിനോട് ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് 
പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്താ പിന്നെ ഈ ഒരു രണ്ട് സിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ വളരെയധികം സൗഹൃദത്തിലായി വളരെയധികം ഒരു നല്ല സൗഹൃദായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഷീസ് ചാർട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് റിവീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് 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 കുറച്ചും കൂടെ ഒന്നും നമുക്ക് കേസ് കുറച്ചുകൂടെ എടുക്കാൻ എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റി തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടറെ അമ്മ ഒരു മെയ്ഡുണ്ട് അവരുടെ അമ്മ എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊള്ളും അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൂടെ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൂടെ അതുപോലും അവള് ചെയ്യത്തില്ല അവളിങ്ങനെ ഫുള്ളും ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അമ്മ മലക്കറി അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് മലക്കറി മാത്രം അരിഞ്ഞു കൊടുക്കും സവാള അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ മാത്രം ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്നല്ലാതെ ഇന്ന് കറി ഇന്ന് ഇന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നോ അല്ലെ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ കറി കൊള്ളത്തില്ലെന്നോ അല്ലെ ഉണ്ടാക്കിയ കറി മാറ്റുന്നോ ഹസ്ബൻഡ് വരുന്ന സമയത്ത് പോലും പുള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലോട്ട് സജഷൻസ് കൊടുക്കാനോ ഒന്നും ഇവിടെ തയ്യാറാകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയാണ് ഹസ്ബൻഡ് പ്രസന്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ കുറെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറെ 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 കൂട്ടായി കമ്പനിയായി നല്ല കമ്പനി ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ കുട്ടി ഇവര് ഇവര് കുറേച്ച് കുറേച്ച് ഓപ്പണപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിടത്ത് സ്ട്രക്ക് ആയ കേസസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ മെഡിസിനിലോട്ട് പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മൈൻഡ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു കേസ് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മിക്കവാറും അത് കിട്ടുന്നത് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലെ പ്രസന്റേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലെ പ്രസന്റേഷനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കുഴപ്പം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലെ സിംറ്റംസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമുക്ക് കോഷനൊക്കെ മിക്കവാറും സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനകത്തായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനകത്ത് കിട്ടുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സിറ്റിങ്ങിലോ അല്ലെ ഒന്നോ രണ്ടോ സിറ്റിങ്ങിലോ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലെ സിംറ്റംസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിലോട്ട് പോകുമ്പം മിക്കവാറും ആ കേസ് പാളിപ്പോകും കാരണം സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലോട്ട് എൻ്റർ നമ്മൾ ഡോക്ടറിന് എൻ്റർ ആക്കി തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് സിറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡോക്ടർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ കേസസും കൗൺസിലിംഗ് കേസസും ഡീല് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിന് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില കേസസ് എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ കേസസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓടം പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ടി വരും കാരണം അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നും എത്തി ഇവരെ കൈ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവർ ചിലപ്പോൾ അതുവഴിയേ അങ്ങ് വിട്ടുപോയി കളയും അതുകൊണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില മെഡിസിൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും മിക്കവാറും നമ്മൾ അതിലോട്ട് പോകുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ല കുറച്ചൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫിസിക്കൽ സെൻറ്റിനകത്തിന് മെഡിസിൻ ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മൈൻഡ് പ്രോബ്ലം കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ സേഫ് അപ്പം ഈ കേസിനകത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ കമ്പനി ആയപ്പം ഇവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ കുഞ്ഞു കാലം മുതൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതെന്താ പറ്റാന്ന് അത് അമ്മയും അച്ഛനും അച്ഛൻ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗനായിരുന്നു അമ്മയും ഗവ അമ്മ കോളേജ് എച്ച് ഒ ഡി എന്തോ ആയിരുന്നു പ്രൊഫസർ എച്ച് ഒ ഡി എന്തോ ആയിരുന്നു അച്ഛൻ വേറെ എന്തോ ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് നല്ല പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം കുഞ്ഞു കാലം മുതലേ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെക്കാട്ടി ഇവിടെ വീട് ഇതായിട്ടുള്ള ഷോക്കിംഗ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു ഇളയ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അത് സൂയിസൈഡ് ചെയ്താണ് അച്ഛന് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു രണ്ടുപേര് സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കുട്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിലെ മുതൽ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെല്ലാ പേരും ഇപ്പൊ അയാള് ഈ കുട്ടി പഠിച്ചു വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ കുട്ടിക്ക് അയാൾക്ക് അയാളുടേതായ ടേസ്റ്റ് തുടങ്ങി ടീച്ചർ ആകാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം ആ ബെഡി എടുത്ത് പഠിക്കാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഇതിനൊന്നിനും വീട്ടിൽ സമ്മതിക്കത്തില്ല എല്ലാ കാര്യവും വീട്ടുകാർ തീരുമാനിക്കും നമ്മൾ ചെയ്തോണം കല്യാണത്തിന് പോലും ഇത് തന്നെ
ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ നമ്മുടെ മക്കളെ മോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പം തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മള് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൻട്രൻസ് എഴുതി മേടിക്കണം പാലായില് കോച്ചിങ്ങിന് പോകണം എൻട്രൻസ് ഉറപ്പായിട്ട് എഴുതി മേടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗോ മെഡിക്കലോ എൻട്രൻസ് അതല്ല പിന്നെ ഐ എസ് സിവിൽ സർവീസ് ഇത് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ കുത്തിവെച്ച് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലാതെ ഈ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ നമ്മളുടെ എനിക്ക് തോന്നി ഹോമിയോപ്പത്സിന്റെ മക്കളെ എങ്കിലും മോൾഡപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവരുടെ അവരുടെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പോകട്ടെ അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനി അവരുടെ അവരുടെ കഴിവ് പ്രൂവ് ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡ് യൂസർ ആണ് ബ്രെയിൻ യൂസർ റൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡ് ബ്രെയിൻ യൂസർ ഉള്ള ആളെ കൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സ്കിൽസ് ഉള്ള സാധനം പഠിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ അയാൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും കാരണം എന്തോ അയാളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അതേ ലെഫ്റ്റ് യൂസർ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് സൈഡ് യൂസിങ് സ്കിൽസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന്റെ അയാൾ മണ്ടനാണെന്ന് ഇവിടെ അതാണ് സംഭവിച്ചത് ഈ കുട്ടിക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയോ സ്കിൽസ് ഉള്ള കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഷിവസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോ കുറച്ച് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വോട്ട് ഐ തോട്ട് വേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ കൊച്ചിന് ഓർമ്മിറ്റ് വല്ലതും ആണോ സച്ച് എ ക്ലോസ് പേഴ്സൺ വെതർ ഇറ്റ്സ് സിപ്പിൾട്ടിക് മ്യാസം ഏതാണ് സിപ്പിൾട്ടിക് ആണോ പക്ഷെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്തപ്പോ ഐ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് അവിടെ ഒരു സൈക്കോട്ടിക് പോലെ തോന്നി കാരണം സച്ച് എ ബ്ലെൻഡ് ആവും സച്ച് ബസ്റ്റിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് എല്ലാം പുറത്ത് തുറന്നു പറയുക ആ കുട്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ തുറന്നു പറയാണ് അപ്പൊ കരയ കരയുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ വാട്ട്സ് എഡ് ആഫ്റ്റർ ക്രൈം വാട്ട് ഷീസ് എഡ്വേഴ്സ് ഡോക്ടർ എന്റെ അസുഖം പോയോ ഞാൻ നാളെ തൊട്ട് ഉറങ്ങുമോന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ച മാഡം എന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചു ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കൊച്ചു എന്തൊക്കെയോ വിക്ഷോഭങ്ങളായിരുന്നു ശരിക്കും അപ്പോ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഏത് സ്റ്റേജിൽ എത്തി ഇത് ഏത് ഡ്രഗ് ആണ് ഏതൊക്കെ ഡ്രഗ്സ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മൂന്ന് ഡ്രഗിന്റെ സ്റ്റഡിയും കൂടി ഇതിനകത്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ ഏതാ ഓക്കെ അപ്പോ സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പറ്റ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ഡ്രഗ്സ് ഇതിനകത്ത് വരും കാരണം ഇറ്റ്സ് എ കേസ് ഓഫ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ ട്രൂ കേസ് ഓഫ് സപ്രഷൻ ഒരു സപ്രഷന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം കേസാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് ഈ സപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം നമ്മൾ എല്ലാവരും എസ്പെഷ്യൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ കൾച്ചർ മലയാളീസിന്റെ കൾച്ചർ ആണ് ഏറ്റവും ഭയങ്കര സൂപ്പർ കൾച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ അവകാശപ്പെട്ടത് പക്ഷെ മലയാളീസിന്റെ കൾച്ചർ ആണ് ഫേസ്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വൈ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് കേസ് ഓഫ് ഹോൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സപ്രഷൻ ആണ് എന്തു ഈ സപ്രഷന്റെ പെരുമഴയെ ഒരു കുട്ടി ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ആ കുഞ്ഞിന്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അവസാന സ്റ്റേജ് വരെ വി പാസിങ് ത്രൂ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സപ്രഷൻ ആണ് ഉറപ്പാണ് കാരണം എന്തോ പണ്ടത്തെ കാലത്തും ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് സൈക്കി സൈക്കാട്രിക് കേസുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിന്റെ കാര്യം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒരു റൂം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് ഒരു റൂം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഹോമിയോപ്പതി കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കാട്ടാക്കട ഒരു ഓപ്പൺ ആയി അതിന്റെ ചാർജ് എനിക്ക് തന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ സെന്ററിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് തോന്നിച്ച നാല് ഞങ്ങളുടെ നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന എന്റെ ചാർജ് അപ്പോ ആ പുള്ളി പറഞ്ഞു ആ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിത്യ ഡോക്ടറെ നാല് കേസ് എടുത്താൽ മതി ഒരു ദിവസം പക്ഷെ എടുക്കുന്ന കേസ് വൃത്തി നമുക്ക് നല്ല ജെന്യൂൻ ആയിരിക്കണം പ്രൂഫ് വേണം അത് ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൂഫ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നാല് കേസ് വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു വെനസ്ഡേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെനസ്ഡേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടെൻ ടു വൺ പക്ഷെ ഈ എനിക്ക് ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വരുന്ന വെനസ്ഡേയും അതിൻ്റെ അടുത്ത വെനസ്
കാരണം സപ്രഷന്റെ എക്സ്ട്രീം കേസസ് ആണ് കാണുന്നത് സി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണ്ട കേസ് തന്നെ പറയാം ഈ കണ്ട കേസിനകത്ത് വളരെ സങ്കടകരമായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കേസ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കേസിന്റെ ബാക്കി ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ കേസ് സി എ കസനമ്മ കേസായിരുന്നു അത് അപ്പം ആ കേസ് അതിലോട്ട് പോയി എത്തിച്ചത് ആ മനസ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിന്റെ സപ്രഷന്റെ എക്സ്ട്രീം അവസ്ഥയാണ് കണ്ടത് വീട്ടില് വീട്ടിൽ കുഞ്ഞു മോലെ ആ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ വളർന്ന ഫേസിൽ അതിന് ഒന്നും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതി വളർത്തി അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയപ്പോൾ പുള്ളിയും എക്സ്ട്രീം കമാൻഡിങ് പേഴ്സൺ അപ്പൊ അവിടെയും എക്സ്പ്രഷനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ വരുന്ന വന്ന് വളർന്നു വരുന്ന മക്കൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അമ്മ പൊതുവെ ഇച്ചിരി വീക്കാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും മക്കളും കമാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സോ ഇറ്റ്സ് എ കേസ് ഓഫ് ഹോൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സപ്രഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സപ്രഷൻ ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സപ്രഷൻ ഡ്രഗ്സിനകത്ത് മെയിൻ ഒരു ഡ്രഗ് കാസിനോസിനാണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സാഫിസാഗ്രിയ സാഫിസാഗ്രിയ സപ്രഷന്റെ എക്സ്ട്രീം വരുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് തേർഡ് ഇസ് ഇഗ്നേഷ്യ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കേസ് ഓഫ് സപ്രഷൻ നാട്രമോ ഇതും കേസ് ഓഫ് സപ്രഷൻ സെപ്പിയ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കേസ് ഓഫ് സപ്രഷൻ ഇതും പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്രഷൻസിന്റെ സപ്രഷന് വിധേയമാകുന്ന ഒരാള് ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്രഗിൽ മിക്കവാറും പോയി നിൽക്കും ഇനി ഒരുപാട് ഡ്രഗുകളുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇത്രയും ഡ്രഗ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് വളരെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഇത് ഏത് ബുക്കിലാണ് ഏത് ബുക്കിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓ ഏത് ബുക്കിലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ ബുക്കിലും ഉണ്ട് ഇത് ബോർഗൻ ബോർഗൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക ടീ നോട്ട് നോക്കാം ബോഗർ നോക്കാം നമുക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ ഡ്രഗ്സ് കെൻഡ് ലെക്ചേഴ്സ് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കാം ഇതിൽ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കമ്പാരിസൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡ്രഗ് കാസിനോസിൻ കാസിനോസിനാണെങ്കിൽ ഈ ഡ്രൈ പറയുന്ന ആള് കാസിനോസിനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഡ്രഗ് ഡ്രഗ് സെലക്ഷനിലോട്ട് പോവാം അതായത് കാസിനോസിനാണെങ്കിൽ ഈ സപ്രഷനിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് സ്റ്റാഫിസഗ്രിയ സ്റ്റാഫിസഗ്രിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം അപ്പൊ ഓരോ ലെവൽ സപ്രഷൻ കയറി കയറി വരും സ്റ്റാഫിസഗ്രി ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമുക്ക് സ്റ്റാഫിസഗ്രിയ്ക്കും കുഞ്ഞിലേ മുതലേ ഒരുപാട് അവഹേളനങ്ങൾ ഹ്യൂമിലിയേഷൻസ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാരും കൂടെ നമ്മളെ കളിയാക്കുകയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഹ്യൂമിലിയേഷൻസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ കുട്ടി അതായത് ഓവർ പേരന്റിംഗ് കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഒന്ന് കാസിനോസിൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ടു ഇസ് സ്റ്റാഫിസഗ്രിയ അത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും പ്രോമിനൻ ഡ്രഗ്സ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഡ്രഗ്സും ഈ ഓവർ പേരന്റൽ കൺട്രോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പേരന്റ്സിന്റെ ഇഷ്ടം കുട്ടിയിലോട് അടിച്ച അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഹ്യൂമിലിയേഷൻ കുട്ടി എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ കാസിനോസിൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് ദ ഒന്നിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതെ പോയി 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 ആരെന്ത് വഴക്ക് പറഞ്ഞാലും തിരിച്ചു പറയാൻ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലോട്ട് പോവാണ് ഈ പ്രതികരിക്കുന്ന ഡ്രഗുകൾ തന്നെ കുറെ ഉണ്ട് ഉം അതായത് ഇപ്പൊ പ്രതികരിക്കുന്ന ഡ്രഗുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇൻജസ്റ്റിസ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ നാണം കെടുത്തുന്നു നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ സ്റ്റാഫി ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സ്റ്റാഫി ഒരിക്കലും ഈ വിഷമം ഇത്രയും ഇൻസൾട്ടിലൂടെ പോകുന്ന ഒരാളാണെന്ന് സ്റ്റാഫി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല കാരണം എന്താ സ്റ്റാഫി അത്ര സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറുന്നു എത്ര ഇൻസൾട്ട് സഹിച്ചാലും സ്റ്റാഫി എപ്പോഴും വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടേ അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സ്റ്റാഫി റിയാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല വിൽ വിൽ ഓൺലി റെസ്പോണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഹ്യൂമിലിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജസ്റ്റിസിലോട്ട് ഏതോ കുഞ്ഞു കാലത്തെ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇൻസൾട്ടിന് വിധേയമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിലിയേഷൻ നാണ സെൽഫ് ഐഡന്റിറ്റി അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആ പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ ട്രാക്കാണ് സ്റ്റാഫി പക്ഷെ ഈ സ്റ്റാഫി എങ്ങനെ മാറുമെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാഫി പെർവേർട്ടഡ് ആയി പോകും എങ്ങനെ പെർവേർട്ടഡ് ആയി പോകും
അപ്പൊ വാട്ട് ആപ്പൺ ദാറ്റ് ദിൽ പാസ് ഓൺ ടു ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷനിലോട്ട് പോകും അതാണ് സ്റ്റാഫ് പക്ഷേ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രസന്റേജ് വെച്ചാൽ സ്റ്റാഫ് വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും വിഷമങ്ങൾ അടക്കിക്കൊണ്ട് പോ പോകുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് സ്റ്റാഫ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ണല്ലോ ഡോക്ടർക്ക് ഫോൺ വന്നതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഡോക്ടറെ അതെ റേഞ്ച് പോയതാണോ നിത്യ ഡോക്ടറെ ഡോക്ടറുടെ നെറ്റ് പോവുകയോ ഫോൺ വരികയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കുന്നത് കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം ഡോക്ടർ എന്താ റേഞ്ച് പോയതാണോ അതെ എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം പറ്റി ഡോക്ടറെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കേൾക്കാമെങ്കിലേ ഞാൻ പിന്നെ വീഡിയോ പിന്നെ വന്നോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ സി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കമ്പയർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഡ്രഗ് സ്റ്റാഫി സാഗറിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാഫി സാഗറിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റാഫി സാഗറിക്കകത്ത് ആ സ്റ്റാഫി സാഗറിക്കകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സപ്രഷനിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരാൾ സ്റ്റാഫി സാഗറിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ആളിന് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് ഏഹ് എന്താ പറയുക ഈ പറഞ്ഞ സപ്രഷനിലോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ആ ആ ഇതിനെ എല്ലാം സ്വാലോ ചെയ്തിട്ട് അതിനോട് വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ അതിനോടൊരു ഒരു മോശമായ ഒരു പ്രതികരണത്തോട് കൂടി അയാൾ അത് പ്രതികരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ കാഴ്സിനോസിനാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കേസിനകത്ത് ഞാൻ കൊടുത്ത ഡ്രഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാഴ്സിനോസിനാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാ കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കാഴ്സിനോസിൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ മെന്റൽ ട്രോമയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് കാഴ്സിനോസിൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേജിൽ എത്തും എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നിനോടും റിയാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അതൊരു എന്തൊരു ഡെഡ് ആയ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ടായിരിക്കും കാഴ്സിനോസിൻ കിടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആ പേഷ്യന്റ് ഇങ്ങനെ ലൈസ് ലൈക്ക് ഒരു ഡെഡ് പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഡെഡ് പൊസിഷനിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പിന്നെ ഒന്നും പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് പോയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ ഇത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ പ്രതികരിക്കും ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിക്കും ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫിസിക്കൽ ലെവലിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും ഫിസിക്കൽ ലെവലിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കാസനോസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാസനോസിന് ഒരിക്കലും എന്താണ് കാസനോസിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാസനോസിൻ ഒരു ഇപ്പൊ സാഫി സാഗറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സാഫി സാഗറിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് മിയാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്കോട്ടിക് ആണ് പക്ഷെ ഈ കാസനോസിന്റെ പ്രത്യേകം ചോദിച്ചാൽ ട്രൈ മിയാസ്മാറ്റിക് റെമഡിയാണ് ട്രൈ മിയാസ്മാറ്റിക് റെമഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് സൈ മൂന്ന് മിയാസവും അവിടെ വരെയാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് മിയാസവും വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇതില് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ സിഫിൽട്ടിക്കിലോട്ട് എത്തും സിഫിൽട്ടിക്കിലോട്ട് എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആ സൈക്കോട്ടിക് സ്റ്റേജ് വരെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക അത് ഒരു 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 ഏരിയക്കകത്ത് ആ കോശങ്ങൾ കോശങ്ങളുടെ കാര്യം ഒരു ഒരു ഏരിയക്കകത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സിഫിൽട്ടിക് സ്റ്റേജിലോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വെച്ചാൽ വിധിനെ സെല്ലിനകത്ത് നിൽക്കാതെ എന്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും സെല്ലിനെ പൊട്ടിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് വിൽ ഗോ ടു മെറ്റാസാസസ് അപ്പോഴാണ് ഈ കാസ് കാസനോമ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവലിലോട്ടൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് പക്ഷേ മൈൻഡിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മൈൻഡ് ഇമോഷണൽ ലെവലിനകത്ത് ഈ കാസനോസൻ സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് എന്താ എന്താ പറയുന്ന നമ്മൾ ആസിഡ് ഫോസിന്റെ ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ മൈൻഡ് ലോഗ് സ്റ്റേറ്റിലാവുകയാണ് തടി പോലാകുകയാണ് മൈൻഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്താലും ഒന്നിനോടും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല തീർന്നു ദാറ്റ്സ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് അവരുടെ തന്നെ മനസ്സിലെ കണക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അവർക്ക് പിന്നെ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് അതിനകത്തോട്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് തന്നെ പ്രതീക്ഷയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഡോക്ടർക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ലെവലിലോട്ട് മൈൻഡ് പോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഈ കാസനോസിന്റേത് അപ്പം ആ അതാണ് കാസനോസിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ചേ
കാസനോസിന് എങ്ങനെ അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ കാസനോസിൻ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്ന് കടന്ന് പോയിട്ട് കാസനോസ് തന്നെ തന്നെ ചാപ്റ്റർ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് അതാണ് കാസനോസിന്റെ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ സ്റ്റാഫി സൈക്രി അങ്ങനല്ല കാരണം സ്റ്റാഫി സൈക്രി ഒക്കെ പ്രോമിനന്റ് മൈസ സൈക്കോസിസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് ആ ഒരു ലെവലിൽ ചെന്ന് വെച്ച് പുൽസോപ്പിടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ വെച്ച് നിൽക്കും അപ്പോ ഈ രണ്ട് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമുക്ക് കാസനോസിനും സ്റ്റാഫി സാക്രിയിലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം ഇനി ഇത് ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഈ വന്ന കേസ് സ്റ്റാഫി സാക്രി ആണോ അതോ കാസനോസിനാണോ അതോ ഒരു നാട്രമൂർ ആണോ അതോ ഒരു സെപ്പി ആണോ ഇത് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സമയമായോ മാഡം ഓക്കെ അപ്പോ സി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കാസനോസൻ ലെവലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഇത് കാസനോസിനാണ് ഈ കേസ് എങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേജ് കാസനോസിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിയാസം സിഫിലിറ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മിയാസം സിഫിലിറ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഒരു റിവേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ സിഫിലിറ്റിക് സ്റ്റേജ് നിൽക്കുന്ന കേസ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിനെ തിരിച്ച് നമുക്ക് സൈക്കോട്ടിക് ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം നോക്കിയത് കാരണം സൈക്കോട്ടിക് ലെവലിലോട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ സിഫിലിറ്റിക്കിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്കത് ഹീൽ ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ ഒത്തിരി കേസുകൾ വരാറുണ്ടോ സാറിനെ തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ഡോക്ടർ ഞാൻ കുറച്ച് സൈക്കോളജി ഈ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ എൽ പി അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ പല സി ബി ടി ആർ ബി ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് അന്നേരം ഒരു കൊച്ചിന്റെ ഏഴു വയസ്സ് വരെയുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ആകത്തൊക്കെയാണ് പിന്നീടുള്ളത് അത് മോട്ട് ഇതിന് ഇതുണ്ട് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട് സ്ട്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏഴു വയസ്സിനകം ഉണ്ടാകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഹെറിട്ടറി ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അതുപോലെ സർക്കൾസ്റ്റാൻസസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടറികളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരും ഒരാളെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ആൾ തുറക്കുകയല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡോക്ടർ പേഷ്യൻ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ഥാപിച്ച് ആദ്യം എനിക്ക് ഈയിടെ ഒരു മെൻ്റൽ കേസ് വന്നത് അത് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായതാണ് പലതും ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ആദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ വേറൊരു സിംറ്റംസ് കൂടെ പറയും അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം വേറൊരു സിംറ്റം കൂടെ പറയും അന്നേരം നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്ന ആ സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കുകയല്ല പിന്നെ വരുമ്പം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോയി 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 കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ഈയിടെ എനിക്ക് ഒരു കേസ് കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് മെയിൻ പേഷ്യൻ്റാണ് അത് എപ്പോഴും പറയുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ ഏതോട്ടുണ്ടൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കിടന്നതാണ് അവിടെ വെച്ച് നേഴ്സുമാരെ പിന്നെ ഇത് റേപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇനി ഞാൻ ചേരണമെങ്കിൽ അച്ഛന്മാർ നടത്തുന്ന ഹോസ്പിറ്റലാണ് അവിടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടും ഗിൽറ്റി ഫീലിങ് പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ ജയിലിൽ പോയി ഒരാഴ്ച കടന്നാലേ അതിൻ്റെ തീരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി വീട്ടുകാർ കൊണ്ടുപോയി ഇടണം കുറച്ച് നാളത്തേന് അതാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ തപ്പി 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 വന്നപ്പം അതിൻ്റെ മെഡിസിൻ കോസ്റ്റിക്കാണ് കിട്ടിയത് ഡോക്ടർ വന്നാൽ ഞാൻ നിർത്തുവേ കോസ്റ്റിക്കോസ്റ്റിക്കും കോസ്റ്റിക്കത്തിന് ആ ഒരു സിംറ്റം തപ്പി തപ്പി ഒരുപാട് തപ്പിക്കഴിഞ്ഞപ്പം റയർ അൺകോമൺ പെക്കൂരിയൽ സിംറ്റം ഞാൻ വെച്ചിട്ടാണ് അത് തപ്പിയത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കിയപ്പം കോസ്റ്റിക്കത്തിന് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റം മെന്റൽ സിംറ്റം കണ്ടത് അത് കൊടുത്തപ്പം അതിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അത് വോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് ഒബ്സർവേഷൻ ഓരോ കേസിനും നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ചിലപ്പം ഒരു
ആദ്യമൊക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഈ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ഇതിനൊന്നും സപ്ലൈ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അന്നേരം പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യരുതെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യരുത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആകുമ്പം ചെയ്താൽ വേറുള്ളവർ അത് കൂടുതൽ ചെയ്യും എൻക്വയറി വരുമ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതിന് റിപ്പോർട്ടൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് അധികം ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു വീട്ടിൽ വീട്ടിലോ വേറെ എങ്ങും ചെയ്യാറില്ല അന്നേരം അവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞ കൊണ്ട് അതങ്ങ് നിർത്തിപ്പോയി അതെല്ലാം പൊടി പിടിച്ചു ഇതൊക്കെ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബാക്ക്ലോ റെമഡി അന്നേരം ഞാനത് കേസർ കാർഡ് നോക്കിയിട്ട് വേണേ പറയാം കേസർ കാർഡ് എടുത്ത് നോക്കണം കാരണം ദിവസം ഒരു ഒത്തിരി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും രണ്ടും മൂന്നും നാലും ഒക്കെ കേസ് കിട്ടും ഇപ്പം പ്രായാധിക്യം കൊണ്ടാണോ അതോ തിരക്കൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയാൻ മേലെ എല്ലാ കേസും ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും അവർക്ക് കൊടുക്കാറുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ റെസ്ക്യൂ റെമഡി എല്ലാ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവരിലും കാണുന്നു ഏത് എമർജൻസിയിലും അത് കഴിച്ചോളാൻ പറയും അന്നേരം കുറെ പാടുണ്ട് അന്നേരം ഈയിടെ കണ്ട ഒരു സിംറ്റം അവർക്ക് എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചത് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് ആദ്യം നീ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം തുപ്പി വെക്കുക അവരെന്തിനാ വീട്ടിൽ വന്നത് എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അവർക്ക് വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ഇവിടെ വരണ്ടി ഇപ്പൊ അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ സംശയമാ അമ്മ ഇത് ആരോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ ഫോൺ വിളിച്ചത് എന്തിനാ ഫോൺ വിളിച്ചത് എന്നെ തന്നെ എന്റെ ഒരു ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാ ഡോക്ടറോട് ഇപ്പം വിളിച്ചത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കട്ടെ ഒന്ന് അങ്ങനെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്നത് എന്റെ കാര്യമൊക്കെ തിരക്കുന്നത് ഏഹ് എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മെന്റൽ പേഷ്യന്റ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാ പറയാറുള്ളൂ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കുഴപ്പമൊന്നേ പറയാവൂ അതങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓഡേഷൻ പീരീഡില്ല ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡിൽ ഈ ഇറിറ്റബിലിറ്റി ആങ്കറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചമമിലായാണ് ഞാൻ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാറ് ചമമില കൊടുത്തപ്പോൾ നല്ല കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും ഈയിടെ ദേഷ്യം വന്നപ്പം ചമമില തന്നെ അവരുടെ വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു പാലക്കാടാണ് അന്നേരം പറഞ്ഞു അത് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും അത് കഴിച്ചപ്പോൾ കുറഞ്ഞു ഇപ്പം അനക്കമില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും പഴയതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നു അതുപോലെ വേറെ രണ്ട് കേസുകൾ ഒരു വീട്ടിൽ ആങ്ങളയ്ക്കും പെങ്ങളക്കും ഇതുപോലെ ആയി ഒരുപാട് കുറവുണ്ട് അമിനോറിയ വർഷങ്ങളുമായിട്ട് അമിനോറിയ ആയിരുന്നു ലൂക്കോപ്ലങ്ക ബ്ലക്മാൻറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അത് കാർക്കേറിയ നേട്രമൂറ് ഒക്കെ കൊടുത്തു ഏതായാലും ഇപ്പം ഒരു ജോലി കിട്ടി ഹാപ്പിയാണ് പിന്നെ ആങ്ങളയ്ക്ക് ആ രണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ കരിമന്തി എന്ന് വിളിച്ചെന്നാ പറയുന്നത് കരിമന്തി എന്ന് വിളിച്ച പിന്നെ അവൻ്റെ വിചാരം അവൻ ഇച്ചിരി കറുത്തായിരിക്കും അവന് ജോലിക്ക് പോകുമ്പം ഇന്റർവ്യൂവിന് സെലക്ഷൻ കിട്ടാത്ത അവൻ കറുത്തിരിക്കുന്ന കാരണം ഏതായാലും ഈയിടെ ജോലി കിട്ടി ഇപ്പൊ വളരെ കാപ്പിയാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ മെന്റൽ കേസുകൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പം നമുക്കത് അതിന്റെ സിംറ്റംസ് കുറെ കുറെ കാലങ്ങൾ കൊണ്ടേ അതിന്റെ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടും നമ്മൾ അത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ള എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കേസ് ശരിക്കും എടുത്തിട്ട് ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ട് റപ്പർട്ടേസ് എന്നോട് ഇപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയാൽ ഏത് മെഡിസിൻ ആണെന്നോ എന്ന് ഞാൻ പഠിക്കും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാവട്ടെ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ മാതിരി സ്റ്റാഫിസ ക്രിയ കാർസിനോസിൻ സെപ്പിയ നേട്രമൂറ് ഓറമ്മെറ്റ് ഇതെല്ലാം വെച്ച് നേട്രൽ സർപ്പ് ഇതെല്ലാം വെച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസിയാ അത് ചില അസോസിയേഷൻസ് ഒക്കെ അവരുടെ പാനലിലുണ്ട് ഞാൻ അവരും എനിക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസ് പോലും ഞാൻ ഇതേവരെ ഫെയിലിയർ ആയിട്ടില്ല ആരും പിന്നെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അകത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിലൊരു മുന്നൂറ്റമ്പത് ചില്വാനും ഒരു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൂടുതൽ ഡിപ്രഷൻ കേസ് അതിലും ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലും പിന്നെ ചിലർ നമ്മുടേതായിട്ടല്ലാത്ത ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ മെഡിസിൻ ഡിസ
ആ കേസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഏത് തരത്തിലുള്ള കൗൺസിലാണെന്ന് തരത്തിൽ അതുപോലെ നാർക്കോസിസം എന്നാ പറയുന്ന ഈ വളരെ പ്രോമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹസ്ബൻഡ്സ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ കൂടുതലാണ് ഭാര്യ ഒരുമാതിരി അടിമ പോലെ കണക്കാക്കുകയും ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അത് കേട്ടാൽ മതി അതിനെന്നാ പറയുന്നേ ഓ വേർഡ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വരികയല്ല ആ അതുപോലെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ കൂടുതലാണ് അതിപ്പം ഒരു കേസ് കിട്ടി ബാംഗ്ലൂരിൽ അപ്പൊ അയാള് ഐ ടി മേഖലക്കാരനാണ് ഭാര്യ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല ഭാര്യയും മക്കളുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ പോയില്ല അയാള് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളാരും ചുമ്മാ ഇരിക്ക ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളങ്ങ് കേട്ടാൽ മതി കൊറോണ കാലത്ത് മകന് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ അഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് മുറിക്കകത്ത് പൂട്ടി അതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം കടച്ച് കളിച്ച് വെളിയിൽ ആരുമായിട്ട് ഇല്ല വീട്ടിൽ അച്ഛനോട് മിണ്ടിയല്ല അമ്മയോട് മിണ്ടിയല്ല ആരും അമ്മ കൊണ്ടുപോയി ആഹാരം വെച്ചു കൊടുത്ത ഇത് ഷേവ് പോലും ചെയ്യല്ല ആഹാരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കും കുളിക്കുകയല്ല ഇപ്പം ഏതായാലും ഞാൻ അയാൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അയാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇനി എന്നാക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ആദ്യം ഹാബിറ്റ് മാറിയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ വീട് ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു ഏതായാലും ഇപ്പം അവന് ഷേവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കുളിക്കാൻ തുടങ്ങി അമ്മയോട് വർത്താനം പറയാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ കുറേശ്ശെ അച്ഛൻ അച്ഛനും കുറച്ച് മാറി ആ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ചിലപ്പം നമ്മൾ പറയും വെറും ഹോമിയോ മരുന്ന് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല സാഹചര്യങ്ങളും മാറുന്നു എന്നാലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള ഈ ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ പാലിയേഷനും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാ പാലിയേഷനും സപ്രഷനും ഒക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറേറ്റ് ചെയ്യും അത് ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ലോങ് ടൈം എടുക്കും ചിലത് വേഗം കുറയും നമ്മൾ കയ്യിൽ വിത്തെടുത്ത് വിതച്ചാൽ എല്ലാ വിത്തും ഒരു പോലെ കിടക്കും കിടക്കുമോ ചില വിത്ത് വേഗം കിടക്കും ചിലത് പതിയെ കിടക്കുമോ ചിലത് കിടക്കാതെ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതിരിയാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ് എന്തിനൊക്കെ അത് വീട്ടിലുള്ള ഒരു സഹകരിക്കണം അതുപോലെ സ്പൗസസ് സഹകരിക്കണം ആണ് ഭർത്താവാണെ ഭാര്യ സഹകരിക്കണം ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് സഹകരിക്കണം ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഓരോരോ ഫാക്ടറാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് പഠിച്ച് അത് കമ്പാരിറ്റീവ് മെറ്റിയാൻ വേണ്ടിക്കായി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള അറിവുകളും എല്ലാം കൂടെ നോക്കി നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഇപ്പം ഇന്ന് ഈയിടെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഇതനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇപ്പം നേരത്തെ ഒക്കെ പത്തും പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തിന് ഇരുപത് തൊട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഈ മെൻ്റൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിപ്രഷൻ ആകാനുള്ള ആണ് കൂടുതൽ പക്ഷെ പലരും ഡിപ്രഷൻ ആയെങ്കിൽ ആരും ഒന്നും പറയാല കാരണം എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് മാറിക്കോളൂ അവരെ കൊണ്ട് വലിയ ശല്യമില്ല പിന്നെ സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസിയും ഹോമിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ വരുവുള്ളൂ അതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറയും ചെറിയ പൂ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഡോക്ടർ നിത്യ ഇപ്പം ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു കേസുണ്ട് അതായത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ കേസ് എന്നാൽ ഒരു കൗൺസിൽ തന്നെ ഈയിടെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഡോക്ടറെ ഞാൻ എല്ലാ പണിയും തീർത്തിട്ട് രാവിലെ കൗൺസിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിരിക്കും അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുക്കും അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റ് വരികയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സാറെ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരട്ടെ സാറ് റെഡിയിലല്ലേ സാറാ സമയത്ത് വല്ല പുസ്തകമൊക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഉള്ളി ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡാവും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളി നോക്കിയിരിക്കുക പേഷ്യൻറ്റ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് വരികയല്ല അല്ലേ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യല്ല ഇതൊക്കെ നിത്യ സംഭവമായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ട്രീറ്റ് ചെയ്ത പാസ്സായത് നയൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവില്ല അന്ന് ആദ്യം കൊടുത്ത ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ഡയറിയായിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ നോക്കും എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല ഉറങ്ങില്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് കൂടുതൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആയെങ്കിലോ ലത്ത് പോയെങ്കിലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള പേടി ഇത് നിത്യത്തൊഴിൽ അഭ്യാസമാകും അന്നേരം പിന്നെ ഇതൊന്നും ഒരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല അത് തന്നെയല്
എപ്പം നോക്കിയാലും പയലും ഇതും ഒക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇച്ചിരി കൂടെ കൂടുതലും ഓഫീസിൽ നിന്ന് തീർത്തിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന പരിപാടി നിർത്തി അപ്പം അന്നേരം നമ്മൾ ക്ലിനിക്കിലാണേലും ഈ ഇതിലാണേലും പിന്നെ ഈ കട്ട്ഷോട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് പേഷ്യൻറ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആകാതിരിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പേരുണ്ട് പേരൊക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പിന്നെ അവരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മളെങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കൗൺസിലിങ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കണം ഒരു ഒരു അഞ്ചെട്ട് കുറഞ്ഞു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുമായിട്ടൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ അല്ലെ അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകുകയാണ് ഇപ്പൊ എത്ര അങ്ങനെ പലതും എടുക്കും പിന്നെ ചിലർക്കല്ല ഇത് പിടിക്കണോന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല ആ ഇതെല്ലാം പഠിക്കണം എന്താ പല പല എവിടാ ഏതാ സൂട്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് പോലെയാണ് ഈ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നിൽ റെസ്റ്റോക്സിൽ റെസ്റ്റോക്സ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ബ്രയോണിയക്ക ബ്രയോണിയ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ആഴ്സനിക്കൽ ആഴ്സനിക്ക പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് ഇതിനൊക്കെ ഓരോ ഇതിന് ഓരോ മൊഡാലിറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചേരുന്നത് നോക്കി ആ കൗൺസിലിങ് മെതേഡ് കൊടുക്കണം പല പല കൗൺസിലിങ് മെതേഡുകളുണ്ട് ഏത് മെതേഡ അവിടെ സൂട്ടബിൾ ആണെന്ന് നോക്കി ആ ടെക്നിക്ക് പ്രയോഗിക്കണം അതിനുള്ള ടെക്നിക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയ കുറെ ടെക്നിക്കുകൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇതിന് മുമ്പ് സാറിന് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ക്ലാസ് അതിന് വെക്കാം സാറേ ഈ സി ബി ടി ആർ ബി ടി കൊണ്ടുകൂടെ ഏകദേശം നമ്മളെ സമയം ആയി വരുന്ന ആ എന്നാലും നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്താം വേറെയുള്ളവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ പറയട്ടെ എങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ പോയില്ലേ ഞാൻ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് സാറിന് എന്തായാലും അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപകരിച്ചു സാറേ അതെ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാ ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇതിലുണ്ട് ഇന്നലെ ഒരെണ്ണത്തെ പി ഡി എന്ന് പറയും പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ എന്നാലും ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ണിൽ അസുഖം ഒന്നും എടുക്കാനില്ല ആരും എന്നാലും ഈ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടു ഒരു ട്രെയിനേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം പി ഡിക്ക് ആളില്ല അയാൾക്ക് കണ്ണിൽ അസുഖം എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ പിടിച്ചിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് ഞാൻ ഫില്ലപ്പ് ദി പ്ലാങ്സ് നന്നായി എന്തായാലും നിത്യ ഡോക്ടർ ക്ലാസ് വളരെ നന്നായി പിന്നെ ഒന്ന് കത്തി കയറി വന്നപ്പോഴാണ് അത് ദൗർഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയട്ടെ എന്തോ റേഞ്ച് പോയോ എന്തോ ഡോക്ടർ ഔട്ടായിപ്പോയി ഡോക്ടർ നിത്യ ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ് വളരെ നല്ലതാണ് അവതരണം നല്ലതാണ് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് സ്കിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു നല്ല സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ ഹോമിയോപ്പതി ഇപ്പൊ ഒരാളൊന്നും അല്ല ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതി നല്ലോണം ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കുറയ്ക്കുന്ന ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പല പല ടെക്നിക്കുകളും വെറും ഹോമി നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി മാത്രമല്ല അവർ പലരും പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിലർ ഡയറ്റീഷ്യൻ പഠിച്ചവരുണ്ട് ചിലർ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് പഠിച്ചവരുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മള് ഓക്കെ സാറേ അപ്പോഴേ നമുക്ക് സാറിന്റെ ക്ലാസ് ഒരു ദിവസം ഈ ടെക്നിക്ക് ഒക്കെ കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിത്യ ഡോക്ടറുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ പറ്റിയാൽ നാളെ തന്നെ നമുക്ക് ഡോക്ടറായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അല്ലെ ധനേഷ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞേച്ചാവട്ടെ തലേദിവസം ഒന്നും വെക്കരുത് എന്റെ അതായത് ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി രാവിലെ ആറുമണിക്ക് തുടങ്ങിയ അത് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തീരത്തുള്ള ക്ലാസ് അങ്ങനെ മുക്കിഞ്ഞ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പത്ത് ക്ലാസ്സാ ഒരേ പ്രാവശ്യം വന്നു ആറെണ്ണം ഞാൻ ചെയ്തു നാലെണ്ണം വിട്ടു കാരണം അമയില്ലാതെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എത്തിയ ഡോക്ടർ നിത്യയ്ക്കും അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപകരിച്ച കുറുപ്പ് സാറിന് നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ അബ്ദുൽ സലാം സാറ് എന്തായാലും ഇന്ന് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് സാറിനെ ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു നിത്യ ഡോക്ടർക്കും കുറുപ്പ് സാറിന് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യമായി എനിക്ക് പറ
ജയലി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ചെറിയൊരു ഇടവേളക്ക് ശേഷം കയറാൻ പറ്റിയതാണ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാനുണ്ട് എങ്കിലും ഒന്ന് കയറിയേക്കണം പിന്നെ ആദ്യമേ നിത്യ ഡോക്ടർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുറുപ്പ് സാറിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരു നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നൂറ്റി പതിനാറ് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് മലയാള പരിപാടിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഐ എഫ് പി എച്ചിന്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം പ്രത്യേകിച്ച് മലയാള പരിപാടിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഈ പരിപാടി വളരെ വേണ്ട സ്വന്തം കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് അവർ അവരെ ഓരോ ആരും പ്രത്യേക ക്ഷണമൊന്നും കിട്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡെയിലി ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതും അല്ലാത്തതുമായിട്ട് എന്നും കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നിത്യ ഡോക്ടർ എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിത്യ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ബന്ധപ്പെട്ടു നിത്യ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല നെറ്റ് ഓക്കെ ഉണ്ട് നെറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർക്ക് നെറ്റൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല പല പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും മെസ്സേജ് അയച്ചു പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും എല്ലാവർക്കും നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു താങ്ക്സ് നിത്യ ഡോക്ടർ ഭാഗത്ത് നിത്യ ഡോക്ടർ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് നടത്തുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറുപ്പ് സാർ അടുത്ത ഒരു ദിവസം തന്നെ വെക്കാം ഡോക്ടർ ഇന്ന് ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ അല്ല അവര് പല പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചു ഇപ്പോഴും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അറിയുന്നു സോറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 